తెలుగుని ప్రేక్షకులు నమస్కారం ఇది విశ్వవిఖ్యాత నటరత్నన నట సార్వభౌమ శక్క పురుషుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి శత జయంతి జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఆయనతో అనుబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అది ఏ రూపంలోనూ కానివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో గడిపిన క్షణాలను ఈ శత జయంతి సందర్భంగా పంచుకుంటూ సో మరోసారి ఆయన తలుచుకుంటూ సో ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్న సందర్భం అందులో భాగంగా ఈరోజు ఒక బాలనటిగా ఆయనతో చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి నటించినటువంటి ఒక చక్కటి నటి ఒక కుట్టి నటి ఈరోజు మన ముందున్నారు కుట్టి అని ఎందుకన్నానంటే ఆమె పేరు పద్మిని అయిన కుట్టి పద్మినిగా ఫేమస్ సో బాలనటిగా చెప్పాలంటే మూడేళ్ల పసి వయసు నుంచే తెర ముందుకు వచ్చి అప్పటి నుంచి సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక నటిగానే కాకుండా ఒక నిర్మాతగానే కాకుండా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఒక ఆర్గనైజర్గా ఇలా బహుముఖ ప్రజ్ఞను ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్న ఆ కుట్టి పద్మిని గారు ఈరోజు మన ముందున్నారు సో ఆమెతో సంభాషించి రామారావు గారి జ్ఞాపకాలతో పాటు ఆమె సినిమా కెరీర్ గురించి ప్రస్తుతం ఆమె ఏం చేస్తున్నారనే దాని గురించి ఆమె మాట్లాడనే వెంటాం నమస్కారం పద్మిని నమస్కారం మూర్తి గారు బాగున్నారా బాగున్నారు స్వాగతం మా చెన్నైకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది మీ చెన్నై మీ చెన్నైకి వచ్చాను అవును సో మీ చెన్నైకి వచ్చి మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకొని మాట్లాడదాం అనేది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది సో కుట్టి పద్మిని అనే పేరు తెర మీద అలా అక్షరాలు పడుతుంటే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలాగే ఏదైనా సందర్భం అయితే మేము జర్నలిస్టులం కాబట్టి ఏ సినిమాల గురించి రాసేటప్పుడు వాడి గురించి మీ పేరు రెగ్యులర్గా ప్రస్తావనకు తటస్థిస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి కుట్టి పద్మిని గారు సో ఈరోజు నా ముందున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఐఎమ్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ అండి బై గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ చాలా బాగున్నాను అండ్ తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచే నాకు చాలా పిక్చర్స్ ఎక్కువ పిక్చర్స్ నేను తెలుగులో చేశాను కన్నడ హిందీ తమిళ్ మలయాళం అన్నీ చేస్తే కూడా తెలుగులో కొంచెం ఎక్కువ చేశాను సో ఐఎమ్ వెరీ అటాచ్డ్ పైగా మీ లర్న్డ్ కూచిపూడి డాన్స్ క్లాస్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో మొత్తం అక్కడ తెలుగు వాళ్ళే ఓకే సో అందుకని ఇంకా అభిమానం ఇంకా లాంగ్వేజ్ బాగా పాలిష్ అయిపోయింది అనమాట తెలుగు అమ్మాయి అయిపోయారు తెలుగు అమ్మాయి అయిపోయారు నా ఇంట్లో కూడా మొత్తం నా భోజనం కూడా మీరు చూస్తే అన్ని మన తెలుగు వాళ్ళలాగే ఉంటుంది అవునవును ఆవక ముద్దపప్పు నెయ్యి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇవి లేకుండా పెరుగు ముఖ్యమైన విషయం పెరుగు గట్టి పెరుగు ఇవన్నీ అలాగే అలవాటు అయిపోయింది అందుకే ఇలా బాగా అప్పలమ్మలాగా ఉన్నాను నేను కానీ హ్యాపీ అండి నా లైఫ్ చాలా హ్యాపీ చాలా కంటెంట్ అండ్ ఏ అంటే అంటే దేవుడు నాకు నిజంగానే అండి మనం మంచి చేస్తే మంచే వస్తుంది మనకి కష్టాలు అనేది లైఫ్లో మనకు వస్తూనే ఉంటుంది అయినా దాని నుంచి మనం బయటపడడానికి మళ్ళీ బయటపడి మళ్ళీ ఫినిక్స్ లాగా పైకి మళ్ళీ మళ్ళీ రావడానికి నాకు చాలా దేవుడు హెల్ప్ చేశారండి హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మనం రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుతాం తప్పకుండా అండి మీరు అసలు ఎలా అంటే మూడు నెలల పసిపాపగా ఉన్నప్పుడు మీరు తెర ముందు అవునండి అది ఏమైందంటే మా అమ్మగారు సావిత్రి గారు చాలా ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ ఒక ఆర్టిస్ట్ నాకంటే తెలుగులో ఎక్కువ పిక్చర్ చేశారు ఆవిడ రాధా అని పేరు చాలా క్యారెక్టర్ రోల్స్ లో ఎక్కువ చేశారు ఆవిడ సో నన్ను ఎత్తుకుని షూటింగ్ కి సావిత్రి గారు మా అమ్మ నేను వెళ్ళాం అనమాట నాకు అప్పుడు ఏమిటి త్రీ మంత్స్ బేబీ అక్కడ ఉయ్యాలలో సౌకర్ జాని గారితో జమిని గణేషన్ గారు కాంబినేషన్ లో ఒక పాప అది నాన్ స్టాప్ క్రైంగ్ వాళ్ళు ఏవో ట్రై చేస్తే అది ఏడకూడదు వీళ్ళు డైలాగ్ మాట్లాడాలి అనమాట అది ఏడకూడదు డైలాగ్ మాట్లాడాలి అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం చేసింది ఆ పాప సో అప్పుడు నేను ఎవరు ఇలా అంటే అందరి దగ్గర వెళ్ళిపోతున్నాను సెట్ లో ఇదేంట్రా ఇది బాగా ముఖం భయం లేకుండా అందరి దగ్గర వెళ్తుంది జమిని గారు ఈ పాపని కొంతసేపు బయట పెట్టుకోండి అని చెప్పి నన్ను లాగి లోపల వేసేసారు ఇంకొక పాప ప్లేస్ అలా నేను యాక్సిడెంటల్ ఆర్టిస్ట్ ఉయ్యాల ఆర్టిస్ట్ గా వచ్చాను నేను దాని తర్వాత చిన్న సావిత్రి గారుగా నేను చాలా పిక్చర్స్ యాక్ట్ చేశాను 
பாசமலர் அண்ட் சாலை பிக்சர்ஸ் காத்திருந்த கண்கள் தமிழ் தெலுங்கு தமிழ் தெலுங்கு அன்னிட்ல குட்டி சாவத்திரிக்கா சால நாக்கு பேர்ல அடுத்து எக்கு தெரியுது காணி பிக்சர்ல చేసాను காணி மஞ்சி பேர் வச்சது வச்சு மனசே மந்திரம் ஆரவம் நெஞ்சலூர் ஆலயம் அட்டாரு ஓகே ஸ்ரீதர் கார் டைரக்ஷன்ல அதே நாக்கு ఒక రికగ్నిషన్ 5 ఇయర్స్ అప్పుడు దాంట్లో yes ఈ అమ్మాయి బాగుంది అని చెప్పి అండ్ ఫార్చునేట్లీ అప్పుడు మంచి కథలండి ఏ ఫిల్మ్ తీసుకున్నా అందరికి ఒక మంచి కథ ఉంటుంది నాకే అదృశ్యం అంటే నాకు ప్రతి పిక్చర్ లో ఒక పాట ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు మంచి వారు మా బాబాయ్ అని కథానాయకులు ఉన్నట్టుగా ఆస్తిపురలో చూస్తే చిట్టి అమ్మలు చిన్ని అమ్మలు నాకు ప్రతి పిక్చర్ లో ఒక మంచి పాట ఉంటుంది లేత మనసులు అదే అన్నిట్లో ఒక మంచి పాట ఉంటుంది అందుకని ఏమైంది అంటే ఈ టీవీ వచ్చాక ఇంకా పాపులర్ అయ్యాను నేను yes ఆ సినిమాలు అన్ని వస్తూ ఆ వస్తూ వేస్తూనే ఉన్నారు కదా సో నాకు వయస్ అయినా పీపుల్ నన్ను ఇంకా కుట్టి పద్రీ లాగే ఫీల్ అవుతున్నారు రామారావు గారి తో ఫస్ట్ ఏ పిక్చర్ జ్ఞాపకం అన్న బాగా గుర్తున్న పిక్చర్ వచ్చి శకుంతల శకుంతల శకుంతలలో నేను భర్తుడుగా యాక్ట్ చేశాను రామారావు గారి దుష్యంతుడు అవును దాంట్లో ఇప్పుడు నేను అల్లు అర్జున్ గారి సరోజ ఈ పులి మీద సింగం మీద కూర్చొని వచ్చింది కదా అవును అంత ముద్దుగా ఉంది అయ్యో బంగారం ఎంత ముద్దుగా ఉందంటే ఆ పేరు యా యా షి సో క్యూట్ గాడ్ బ్లెస్ హర్ వెరీ నైస్ నేను సేమ్ అప్పుడు తెలుగులో చేశాను అంతకంటే కొంచెం పెద్ద అమ్మాయి నేను అప్పుడు సో దాంట్లో పులి మీద కూర్చున్న సీన్ లో పెద్ద ఆ రోజు ఏం చేశారంటే ఆ కాలంలో పులి గోవిందరాజ్ అని అతనే ఫేమస్ అప్పుడు మా అమ్మని జున్న బొట్టు అంటారు కదా అది కొనుక్కురా నేను చెప్పి బయట పంపించేసేసారు నన్ను మడుకు నువ్వు చేస్తావని చాక్లెట్ అంతా ఇస్తే నేను ఓకే చేస్తానని ఇచ్చా నాకు పులి గురించో సింహాల గురించి ఏ భయం లేదు నిజం పులి అప్పుడు మొత్తం గ్రాఫిక్స్ ఏం ఛాన్స్ లేదు నిజం అప్పుడంతా గ్రాఫిక్స్ ఎక్కడ పెరిగింది ఏం లేవు స్లైట్ సెడక్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు వైలెంట్ గా ఉండకుండా ఉండడానికి దాని మీద నన్ను కూర్చోబెట్టి నేను నడిచి రావడం నేను దాంతో ఆటలు ఆడడం అన్ని తీసేశారు మీకు అసలు భయం కలగలేదు ఇప్పుడు కూడా భయం లేదండి చాలా పిక్చర్ లో దాదాపు ఒక ఫోర్టీన్ పిక్చర్స్ లో పావు వచ్చి కరిసే దాంట్లో రెండు పిక్చరే నేను యాక్ట్ చేశాను మిగతా పన్నెండు పిక్చర్ నా కాలు మట్టుకు యాక్ట్ చేసింది అవునా అవునండి వాగిని స్టూడియోలో వేరే ఇప్పుడు సత్య హరిచంద్ర అనుకోండి కన్నడలో నేను చేస్తూ ఉంటాను తెలుగులో రామరావు గారు డేట్ లేదు కాబట్టి సేమ్ సామెంటానీస్ ఇంకెవరో చేస్తూ ఉంటారు కానీ అమ్మాయి కాలు పెట్టదు తీసేస్తుంది ఆ పావు ఇలా వచ్చాను అంటే కాలు లాగేస్తారు ఇప్పుడు ఎన్ని టేక్ తీస్తారు వంద టేక్ అయినా కాలు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది భయం తోటి భయం తోటి అరే పట్టుకుంట్రా కుట్టి పద్ధతి ఏ సెట్ లో ఉందో చూడండి అంటారు ఏదో ఒక సెట్ లో ఉంటారు పన్నెండు సెట్లు పన్నెండులో ఏదో ఒకటి నేను షూటింగ్ చేస్తూనే ఉంటాను సో పట్టుకొచ్చి కాలు పట్టుకు నాకు మేకప్ వేసి ఆ ప్యాంటు గింట ఏమైనా ఉంటే అది ఇది లాగా ఉంటుంది పంచగా చలి కట్టేసి కాలు పట్టుకు నా కాలు అలాంటి చాలా పిక్చర్స్ కాలు యాక్ట్ చేసింది శివాజీ గారు చెయ్యి కాలు యాక్ట్ చేసింది అంటారు కాలు చేసింది అందుకని పాములు అంటే అసలు భయం లేదు తర్వాత కూడా సీరియల్స్ నేను చాలా చేసినప్పుడు మేము అంటే నాగదేవతలాగా చాలా సీరియల్స్ చేసాం అప్పుడు ఆ పాముని పట్టుకోవడానికి ఈ లేడీస్ చాలా హీరోయిన్స్ భయపడతారు అది ఒకలాగ క్రీపీగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు నేను పక్కన వచ్చి వాళ్ళకి నేను వాళ్ళకి కొంచెం ఆశ్వాస చేసి ఆ పాములు అంతా ఎలా పట్టుకోవాలి ఏమిటి ఆ ట్రిక్ అని అని నేర్పించేదాన్ని ఇప్పుడు పట్టుకోమంటే పట్టుకోలేను అప్పుడు నాకు తర్వాత మా అమ్మ వచ్చి పెద్ద ఏడుపు ఏమిటి నా కూతురు చూసేసింది నేను లోపల ఉన్నాను మొత్తం ఇది ఉంది అంటే వాళ్ళు ఐరన్ రాడ్ లాగా వేసి కేజ్ ఇచ్చేసారు పెద్ద కేజు కెమెరా మట్టు ఆ కేజు ఓపెన్ మిగతా వాళ్ళందరూ బయట నేను మట్టుకు లోపల నా అమ్మాయికి ఏమైనా అయిపోతే నేను ఏం చేస్తా ఒకే ఏడుపు మా అమ్మ బయట వదలండి బయట నేను చెప్తున్నాను ఊరుకోమ్మా కొంచెం ఉండు నేను అయిపోయింది షార్ట్ వస్తున్నాను ఉండు అంటున్నాను మా అమ్మ చేసిన గొడవ ఎంటర్ అమ్మ గారికి తెలిసిపోయింది బయట కూర్చున్నారు చీరలో అప్పుడు ప్రతి టైం మేకప్ రూమ్కి వెళ్ళరు అప్పుడు ఎవరికి క్యారవన్ లేదు అప్పుడు అసలు లేవు అసలు లేవు అందుకనే అందరు బయట సెట్ కి బయట ఉన్న చెట్టు కింద అందరు కూర్చుని ఉంటారు ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది అంతే ఏమిటి రాధ ఏడుస్తుంది ఏమిటి అని లేచి వచ్చారు ఏమిటి రాధా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నారు అప్పుడు చూడు నా బిడ్డలు లోపల వదిలేశారు పులి పులి ఎంత ఉంది అది పులిని తినేస్తుంది నీకు తెలియదు నువ్వు బయటకు పో ఏం చెయ్యదు అది అని చెప్పి ఏంటి చెప్పు భయపడుతున్నావా అని అడిగారు లేదు నేను భయపడలేదు అన్నాను చూసావా అది భయపడదు నువ్వు ఊరికే ఏడి చేడి చే పులి నువ్వు భయపడతావు నువ్వు బయటకు వెళ్ళు అని చెప్పి మా అమ్మని తీసుకెళ్లారు తర్వాత డైరెక్టర్ దగ్గర త్వరగ తీయండి ఆయన తండ్రి చిన్న పాప కదా త్వరగా ఫినిష్ చేయండి అని చెప్పి అలా ఒక ఒక వెరీ నైస్ పర్స
బట్ కథానాయకుడిలో మా బాబాయ్ కదా బాబాయ్ సో మంచి సీన్స్ రామరావు గారు సెట్లు ఉంటే మాకు ఏం హ్యాపీ అంటే మూడు గంటలకి మంచి మిరపకాయ బజ్జీలు జిలేబీలు అంతా ఫ్రెష్గా అక్కడే చేస్తారు అతను ఉంటే మటుకు భోజనం మటుకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సెట్స్లో అది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒకటి ప్లేట్లో వస్తూనే ఉంటాయి సో మాకు పిల్లలకి అందరికీ చాలా హ్యాపీ అనమాట పైగా అందరితో బాగా మాట్లాడతారండి చాలా అంటే నువ్వు పెద్ద చిన్న అని కాదు ఇంకొకటి నేను అతని దగ్గర నేను ప్రతి ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ఒకటి నేర్చుకున్నానండి రామరావు గారి దగ్గర నేను రెస్పెక్ట్ నేర్చుకున్నాను ఏమిటంటే ఒక లేడీస్ వచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు దే మైట్ బీ అన్ ఆర్డనరీ ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కాదు హీరోయిన్ కాదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కాదు ఏదో ఒక చిన్న రోల్ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి అయినా అతను లేచి నిలబడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నమస్కారం పెడతారు ఇతరు నమస్కారం పెట్టి లేచి నిలబడేసి ఆవిడికి చేర వేసేదాకా కూర్చురు ఈ భయం అందరూ చూసి రామారావు గారు సెట్లో ఉంటే ఆడవాళ్ళు వస్తే చేర వెయ్యాలి లేక ఇతని అతను నోరు విప్పి చేర వెయ్యని ఏం చెప్పరు అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళకి చేర వేసేదాకా నిలబడతారు అప్పుడు అందరికీ అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అమ్మ బాబోయ్ సార్ నిలబడుతున్నారు అయితే ఎవరికో చేర వేయలేదు ఎవరు ఎవరు వచ్చి అయ్యో అక్కడ ఒక నిలబడుతుందిరా త్వరగా వెళ్ళి చేర వేయండిరా అని అలాంటి ఒక మంచి మనిషి అలాంటి అటెన్షన్ అందరిలో కలిగించారు అనమాట అంటే అందరినీ గౌరవించాలి గౌరవించాలి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళని గౌరవించాలి అనేది రియల్లీ హీఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండి తర్వాత మేము ఏకవీర అని ఒక పిక్చర్ వచ్చింది అవును దాంట్లో పద్యాలు పద్యాలు మాట్లాడాలి అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే చాలా ఆర్టిస్ట్లు తీసుకెళ్లారు షూటింగ్ ఎందుకంటే అది హైదరాబాద్ లో జరిగింది అప్పుడు రామారావు గారు కాదు మీరు కుటి పద్ని బుక్ చేసి తీసుకురండి నాతో మాట్లాడాలంటే సరిగా ఈక్వల్గా చెప్తుంది డైలాగ్ అని చెప్పి నన్ను నా డేట్ అప్పుడు లేదు నేను ఇక్కడ మెడ్రాస్లో మలయాళం కన్నడం అన్నీ చేస్తున్నాను సో వాళ్ళు వెయిట్ చేసి నన్ను తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళి అది నేను అతనితో యాక్ట్ చేసిన చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని పెద్ద పెద్ద పద్యాలు అది బై హార్ట్ చేసుకుని ఆ పద్యాలు మనం టేక్ ఎక్కువ తీయకుండా అది చెప్పాలి ఇంకా మంచి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఏదైనా వేషం కావాలంటే నాలుగు గంటలకు తీసుకెళ్లేవారు మమ్మల్ని రామారావు గారి ఇంటికి ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తారు సో ఇంటికి వెళ్ళి మేమందరూ వెయిట్ చేసేవాళ్ళం ఫోర్ థర్టీకి బయటకు వస్తారు అంటే సరే ఈ పిక్చర్లో ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉందంటే మీరు చెప్తే ఇచ్చేస్తాడు తప్పకుండా దీనికి చెప్పకుండా ఎవరికి చెప్తాం దీనికి రికమెండేషన్ కావాలా అలా చాలా ఒక ప్రీతిగా ఆప్యాయంగా నేను చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా ఆడేదాన్ని భువనేశ్వరి తర్వాత వచ్చి మన పురంధరేశ్వరి గారు బాలకృష్ణ గారు నేను చాలా కొట్టుకుంటాం చాలా కొట్టుకున్నాను అతనికి ముక్కు మీదే ఉంటుంది కోపం చిన్నప్పుడు సో బల ఇద్దరికి బాగా జరుగుతుంది గొడవ పురంధేశ్వరి అక్క వచ్చి మంచిది ఆవిడ దగ్గర అక్కనా నాకు చెల్లెలు ఆవిడ తెలియదు నాకు ఏజ్ వయసు నాకు బట్ మీ వర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ భువనేశ్వరిని నేను మళ్ళీ వెళ్ళి చూడాలని చాలా ఆశ భువనేశ్వరి అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూచిపూడి క్లాస్ లో మేము నాట్యం నేర్చుకున్నాం కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఫ్ అయిపోయింది అప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే ఏమైనా మనకు కావాలని అడుగుతున్నాం అని అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారా లేదా అని సిగ్గుపడి నేను ఏం అడగలేదు బట్ అసలు ఫ్రెండ్ గా ఆవిడని చూడాలి అంటే అసలు ఫ్రెండ్ గా ఆవిడని చూడాలని చాలా ఆశపడ్డాను నేను పురంధరేశ్వరి గారిని ఒకసారి నేను ఢిల్లీలో ఆవిడ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను వేరే ఏదో పని మీద వెళ్ళాను అప్పుడు పక్క రూమ్ లో ఆవిడ ఉన్నారు హెచ్ఆర్ఎంసి మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అంటే నేను సరే అడిగి చూద్దాం ఇంత దూరం వచ్చాం కదా గుర్తుంటుందో లేదో తెలియదని ఇలా కుట్టి పదిని చూడాలంటున్నారు నాకు అపాయింట్మెంట్ లేదండి నేను వేరే పని మీద వచ్చాను మీరు చెప్పండి అన్నాను లోపల చెప్పి ఫినిష్ అయ్యే ముందు లేచి వచ్చేసాను అవునా అనుకున్నాను లేదు మా రామారావు గారు లాగే ఉన్నారే అని వచ్చి ఏమిటండి మీరు రావాలి కదా లోపల ఏమిటి మీరు అపాయింట్మెంట్ అంతా అడుగుతున్నారని చెప్పి వెంటనే కౌలుగించుకొని మనకు అంతే కావాలండి మనకి మన మేము అందరూ బాగున్నాం డబ్బు కాదు ఆ ఏం చెప్పేది ఆ ప్రేమ ఆ ఫీలింగ్ ఆత్మీయం చాలా అది గుర్తుంటుంది ఎప్పుడు అవును అదే కదా నిలిచిపోయేది నిలిచిపోయేది అదే మనసులో సో అది ఐ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మీరు కూడా అలాంటిది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది పొందారు మీరు మీ మంచితనం కూడా అది మీరు అప్పుడు ఆ చిన్నతనంలో ఏదైతే మీరు కలివిడిగా కలిసి తిరిగారో వాళ్ళు గుర్తుపెట్టారు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈవెన్ బాలకృష్ణ గారు ఎప్పుడు మెడ్రాస్కి ఏ అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా బాగున్నావామా అంటారు బాగున్నానండి సిగ్గుపడతాను అతని దగ్గర బాగున్నావా అంటారు బాగున్నానండి అంతే ఆయన అయితే అప్పుడప్పుడు కలిసేవాళ్ళు అవునండి ఎందుకంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ లో చూస్తూనే ఉంటాం సార్ ని మాకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రామారావు గారితో ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి పెద్ద వర్షం వచ్చి ఎంటైర్ ఆంధ్ర కొట్టుకుపోయిందండి 
అప్పుడు ఒక పెద్ద రామారావు గారు వచ్చి ఇది చేశారు అప్పుడు దివసీమ ఉప్పిన అంటారు కదా దాన్ని దాన్ని సరిగా అదే ఒక పది బస్సులో ఆర్టిస్ట్ని తీసుకెళ్లారండి ఇప్పుడు దాకా అలా ఇంకెవ్వరు చేయడం కష్టం చెయ్యలేరు కూడా ఎందుకంటే ఆ బస్సులో ముందు ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు ఎక్కరు ఆ పది బస్సులో ఎవరెవరు ఆర్టిస్టు అంజలి దేవి గారు దేవిక గారు కృష్ణ కుమారి గారు సౌకర్ గారు మనం మనం చెప్తూ వెళ్ళవచ్చు బాలశ్రీ గారు అలాంటి ఆర్టిస్టులు సావిత్రి గారు ఇలా పెద్ద ఆర్టిస్టులు మగవాళ్ళు అయితే కాంతరావు గారు కృష్ణరాజు గారు ప్రతి వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తం ఆంధ్ర ఇండస్ట్రీని అప్పుడు సార్ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా కాదు ఇంకా ఆర్టిస్టే మీరు చెప్పేది సెవెంటీస్ సెవెంటీ మొత్తం ఒక పది బస్సు అప్ప ఎంత హ్యాపీ ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అందరూ పాటలు పాటల్లో పనిష్మెంట్ ఏదేదో పెడతారు కదా ఈ మన అంతాక్షరి లాగా పనిష్మెంట్ అయితే మన సావిత్రి గారిని దింపేస్తారు బస్సు నుంచి ఆవిడ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ నడుచుకుని రావాలి ఇలాంటివి డాన్స్ చేయాలి పాట పాడాలి ఎస్పీబి గారు రమాప్రభా గారు చాలా ఆ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వచ్చి అమేజింగ్ అండి అప్పుడు నేను నిజంగా రామారావు గారికి ఉన్న ఆడియన్స్కి అతని మీద ఉన్న ప్రేమని చూశానండి లారీలో ఎక్కిస్తారు ప్రత్యక్షంగా లారీ అండి లారీలో మా రామారావు గారు అంజలి గారు సెంటర్లో నేను చిన్న బిడ్డ కాబట్టి అప్పుడు నేను చాలా లేత మనసులు వచ్చి పలే పాపులారిటీ అప్పుడు సో అందుకని సెంటర్లో చిన్న బిడ్డగా నన్ను నిలబెట్టేసి అలా ఆర్తిలు ఏమిటి నమస్కారాలు ఏమిటి బయట నుంచి రామారావు గారు మీరు హెల్ప్ చేయాలి మీరు అందరూ మాకు చేయాలంటే అలా చెయ్యి నుంచి అలా తీసి తీసి వేసేవాళ్ళండి అలా మా మన మన కృష్ణ అడిగితే ఎందుకు ఇవ్వమండి మా రాముడు మా మా రాముడు వచ్చాడు మా రాముడు వచ్చాడు నేను నిజంగానే అది ఇప్పుడు తలుచుకుంటే కూడా అలాంటి ఒక హీరోయిజం అలాంటి ఒక కరిష్మా నేను ఎక్కడ చూడలేదండి అంటే మనం లేడీస్ అలా నగలు జెంట్స్ పర్సులు అలా ఇచ్చేసారు అన్న నమస్కారం రోడ్ అంతా నమస్కారం నిజంగానే దేవుడు నడుచుకుని వస్తే ఎలా చేస్తారో అది ఇప్పుడు చెప్తే కూడా నాకు ఇదిగా ఉంది అదే నిజంగానే అలాంటిది దాని తర్వాత ఇంతవరకు ఐ వుడ్ పర్సనలీ సే దెర్ కెన్ నెవర్ బి అనదర్ ఎన్టీఆర్ నిజంగానే ఎందుకంటే అలాంటి ఒక ఆడియన్స్ దగ్గర ఆ దేవుడిగా నిలిచిపోయారు అతను అవును నాట్ యాజ్ యాక్టర్ నాట్ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ మామూలు మనిషి కాదు మనిషి కాదు దేవుడిగా నిలిచిపోయారు అది పెద్ద విషయం అది అది ఎవరికి ఆ టైమ్ లో చూసి ఉండాలి అలాంటి దాన్ని క్లిప్పింగ్స్ ఇప్పుడు ఉందా లేదా నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు హైటెక్ అప్పుడు లేదు కదా ఇప్పుడు అంటే మేకింగ్ అనే కెమెరా తోడు తీసుకెళ్ళొచ్చు అప్పుడు లేదు దాని తర్వాత కలెక్షన్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ టెన్ బస్సెస్ కి వచ్చిందండి టెన్ బస్సెస్ అది రామారావు గారు చాలా భయపడేవారు అయ్యో ఇవన్నీ భద్రంగా తీసుకెళ్లి అప్పగించాలి దీన్ని అక్కడెక్కడ నిలబెడుతున్నా ఏమైనా అయిపోతే ఏం చేసేది ఎప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పకూడదు ఎవరైనా సరే ఇంత వచ్చింది ఇంతే ఇచ్చారు అని చెప్పకూడదు అని చెప్పి చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా దానికి మంచి మంచి కాపాడుకోవాలి టూర్ వెళ్తున్నాం కదా ఒక ఊరు నుంచి ఇంకోరికి అది ఫాలో అయిపోయిన వెనకాల దీని ఒక పక్కన కలెక్షన్ అంతా కూడా కాపాడుతూ కాపాడుతూ చాలా డే అండ్ నైట్ ఎప్పుడు నిద్రపోయారు తెలియదు మాకు అందరు రూమ్కి వస్తారు వచ్చిందమ్మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చిందమ్మా అని ఇది చూసానండి అంటే ఒక అక్యుమెన్షిప్ ఆఫ్ యూనో లుకింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి అంటే మీరు ప్రత్యక్షంగా రామారావు గారి కరిష్మ అనేది ఏ లెవెల్లో ఉంది అదృష్టవంతుడు అందుకే నేను చెప్తున్నా ఐఎమ్ సో లక్కీ చూడగలిగాను ఇప్పుడు అలాంటి హీరోని ఎక్కడ హౌ కెన్ వి సీ ఉంటుంది మాస్ ఉంటుంది క్లాప్స్ ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళకి ఉంది కానీ ఇలా నమస్కారాలు అనేది ఇలా అతను కోసం నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పేది అంత రెడీగా ఉన్నారు దూకే అంటే దూకేస్తారు తర్వాత ఇంకా మద్రాసులో ఇల్లు ఉన్నప్పుడు కూడా తిరుపతికి వెళ్ళడం ఆ బస్సు ఇక్కడ రావడం ఇవన్నీ మేము చూసేవాళ్ళం ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మేము వెళ్ళేవాళ్ళం కదా ఇంటికి యాక్టింగ్ గురించి అడగడానికి అంత పిక్చర్స్ కి చూస్తే బస్సు బస్సులుగా నిలబడి ఉంటుంది ఆ రోడ్ అంతా కోడంబాకంలో మొత్తం లైన్ ఉంటుంది వెళ్ళే టైంకి అన్ని బస్సులు ఉంటాయి ఎస్ అన్ని ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పుడు ఎప్పుడు బయట దర్శనం ఇస్తారని చెప్పి తర్వాత బయట వచ్చి అతను నమస్కారం చేసి తర్వాత కార్యకి షూటింగ్కి వెళ్తారు ఆ ఒక్క చూపుకి అలా నిలబడ్డేవాళ్ళు అలాంటి ఒక ఇది అనేది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అలాంటి ఒక మహానటితో నేను ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు యాక్ట్ అండ్ మాట్లాడగలిగాను అతను ఇలా కూర్చోగలిగాను అతను ఇది మీద వాళ్ళ మీద ఇవన్నీ తలుచుకుంటేనే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది సో ఆయన పుట్టి ఇప్పుడు వంద ఏడు పూర్తవుతున్నాయి రేపు మే ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చిందంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఆయన ఇక్కడ భూమి మీదకి వచ్చి సో అలాంటి 
గొప్ప యాక్టర్ గ్రేట్ లెజెండరీ అంటే ఇంకా దానికి పెద్ద పద్ధతి మీద ఉంటే అది చెప్పండి ముగ్గురు అండి ఆ ముగ్గురికి ఐ థింక్ దర్ ఇస్ నో బడీ టు మ్యాచ్ తెలుగులో రామారావు గారు అరవుల్లో మా ఎంజీఆర్ గారు కన్నడలో రాజ్కుమార్ గారు ఈ ముగ్గురు వదిలితే అలాంటి ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూడడానికి వీలుంది ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద స్టార్లు ఉండొచ్చు కానీ అది ఉంది అది వేరే ఇప్పుడు కూడా విజయ్ గారు అజిత్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది రజనీ గారికి ఇంకా ఉంది అయినా ఇలాంటిది లేదంటున్నా అదే అదే మాట మా మా ఇది అంటారు కదా మా గౌరవం అంటారు ఒక్క మాట ఏం చెప్పినా అది వినేది అనేది ఆడియన్స్ కి ఇంకెవరికి లేదు వీళ్ళు ముగ్గురికి ఉండింది తర్వాత ఇట్లా రామారావు గారితో ఇలాంటి మీకు ప్రత్యక్షంగా అంటే డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి అనుబంధం ఉంది మీకు అలాగే నన్ను లొకేషన్ లో ఏం చేస్తారంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ లొడలొడని మాట్లాడేదాన్ని పైగా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో అప్పుడు చెన్నైలోనే షూటింగ్ ప్రతి షూటింగ్ చెన్నైలో అన్ని భాషలు అవును అన్ని భాషలు అప్పుడు మాకు ఎవరికి డబ్బింగ్ లేదు కాబట్టి అన్ని భాషలు బాగా వస్తుంది చిన్నప్పుడు మాకు ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ లేదు కదా అందుకని ఏ చెప్పినా గ్రాస్టింగ్ పవర్ అప్పుడు అనమాట సో నన్నే పిలిచి రావే ఏమిటే కబురు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని నేనే బీబీసీ రేడియో ఆల్ ఇండియా రేడియో అతనికి ఏంటి రామరావు గారు ఈ దమ్మ తుండ ఉంది తరంలో దమ్మ తుండ అంటారు చిన్నదిగా ఉంటాం కదా దీంతో ఏమిటి అతను కసపసాన్ని మాట్లాడుతున్నారు నేను వచ్చి కథలు అక్కడ సరోజదేవి గారు ఏం చేశారు తెలుసా ఇక్కడ సావిత్రి గారు జమిని గారు కొట్టుకున్నారు తెలుసా ఈ కథలన్నీ నా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారనమాట తీసుకుని తర్వాత వాళ్ళని అడుగుతారు అప్పుడు జయలలిత గారికి ఒకసారి కోపం వచ్చింది ఏమిటే అన్ని తెలుసుకుని వెళ్ళి చెప్పేస్తున్నావా నువ్వు అని చెప్పి ఒకసారి ఒక షూటింగ్లో ఏదో ఒక షూటింగ్ లో మేము వేరే సెట్ లో ఉన్నాము ఆవిడ కాళ్ళలో ఒక ఇది వెళ్ళిపోయింది ఒక ముళ్ళు అంటారు కదా అది సర్జరీ చేసి తీయాలని చెప్పేసారు లోపల అది ఒక ఇదిలాగా ముళ్ళు లోపల వెళ్ళిపోయింది సర్జరీ కానీ సాంగ్ చేస్తున్నారు ఆవిడ సత్యభామకి ఏదో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అది మెడ్రాస్ లో ఏదో రాజారాణి గెటప్ సో కానీ అందరు బయట కదా కూర్చోవాలి సో మాకు అందరికీ తెలుసు అప్పుడు నేను వచ్చి ఏదో ఆవిడకి నువ్వు శివాజీ గణేషన్ గారికి ఒక గొడవ జరిగిందని చెప్పేశాను ఒక ఛాలెంజ్ జరిగింది ఏమిటంటే శివాజీ గారు నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ అతను ఫినిష్ చేసుకుని వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి బట్ ఈ లేడీ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ఈ రాజారాణి గెటప్లో లేట్ చేస్తున్నారు మగవాళ్ళు టప్పుని టోపా పెట్టుకుని వచ్చేస్తున్నారు కానీ అమ్మాయిలు మొత్తం రెడీ అవ్వాలి కదా వాళ్ళు వాళ్ళు హెయిర్ డ్రెస్ ఆ నగలు ఇవన్నీ అందుకని శివాజీ గారు చెప్పావు కూర్చుంటూ ఈ ఆడవాళ్లతో మనం సీన్ చేసే లోపల చాలా కష్టంగా ఉందబ్బా రేపు ఫస్ట్ షాట్ నేను ఏడు గంటలకు తీయాలనుకుంటున్నాను నేను ఎలాగైనా సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవాలి ఏపి ఏమిటి ఏపి అని ఫినిష్ చేస్తావా అన్నట్టుగా అంటే హీరోయిన్ వస్తే చేసేస్తాను అన్నట్టుగా అన్నారు ఏమిటండి నన్ను అలా అంటున్నారు నేను కరెక్ట్గా ఉంటానండి చూద్దాం చూద్దాం మీరు సిక్స్ థర్టీకి సెట్లో ఉండాలి సార్ మీకు సెవెన్ ఓ క్లాక్ కదా షార్ట్ నేను ఉంటాను సార్ ఒకవేళ రాకపోతే రాకపోతే ఐదు వేలు ఇది కండిషన్ పెట్టుకున్నారు ఓకే ఐదు వేలు అవును వాళ్ళు ఇద్దరు లేకపోతే ఓడిపోతే నేను ఇస్తా అయిపోయింది సెట్ వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ డే మేకప్ తో సగా వాడు ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చేసింది స్టూడియో ఓపెన్ చేసి ఇతని కారు ఎప్పుడు ఒక ఆరు గంటలకు లోపల వస్తుంది శివాజీ గారు వచ్చి మళ్ళీ అది 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 ఎక్కడే వస్తుంది అది ఎలాగైనా ఏడున్నర అవుతుంది అంటే అది ఆల్రెడీ సెట్ లో రెడీగా కూర్చున్నారు శివాజీ గారు ఓడిపోయారు ఓడిపోతే ఈ పన్నెండు శారదా స్టూడియో అక్కడ నుంచి ఎండు దాకా ఫ్లోర్ ఉంటుంది అప్పుడు అన్నిట్లో వాగిని అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫ్లోర్లు ఉంటాయి సో ఓడిపోయిన వెంటనే జయలలిత గారు వచ్చి ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేస్తారు శివాజీ గారు ఇచ్చేసి ఆవిడ చెప్పింది అందరికీ కేక్స్ ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కురండి అని చెప్పేసింది మొత్తానికి వినిగి వచ్చాడు శివాజీ గారు నా దగ్గర ఓడిపోయారని మొత్తం ఎవరికి చెప్తే తెలుస్తుంది ఎవరికి వద్దు పద్మిని దగ్గర చెప్పు అందరికి తెలిసిపోతుంది నేను ఏదో ఒక సెట్ లో ఉంటే శివాజీ గారు ఓడిపోయారు చెప్పండి నా ఎవరు నా చెప్తే చెప్పేశారు రామరా గారితో అతను అడిగితే ఓ పప్పి చెప్పిందా అదే చెప్పి ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ నవ్వుకున్నారు అనమాట ఆ షాట్ లో రామారావు గారు జయలత గారిని ఏదో చుట్టేసి తీసి ఇలా పెట్టాలి అతని కాలు ఆవిడ కాలు మీద వెళ్ళింది ఆ అన్నారు ఇది బయటకు వచ్చేసింది ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు కదా ముళ్ళు వచ్చేసింది వితౌట్ ఆపరేషన్ రేపు నుంచి షూటింగ్ రాలేను త్రీ డేస్ రెస్ట్ కావాలని చెప్పారు ఆ త్రీ డేస్ లేకుండానే అయిపోయింది అది ఆ రోజు ఒక పెద్ద అక్కడ అందరూ న్యూస్ ఆ రోజులో అది అందరికి రామారావు కాలు పడిన వెంటనే వచ్చేసింది బయట సో ఇది ఇలాంటివన్నీ చాలా జరిగేది అక్కడ చాలా పైగా నా అమ్మని చూస్తే ఎప్పుడు చెప్పేవారు అమ్మా ఆడబిడ్డ పని చేస్తుంది కొంచెం మీరు 
జాగ్రత్తగా దానికి ఏదైనా కొంచెం సేవింగ్ చెయ్యండి డబ్బు అంతా ఖర్చు పెట్టకండి నగులు కొంచెం కొనండి అలాంటి అడ్వైస్ అంతా ఇచ్చేవారు మీ అమ్మగారికి అది కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు అనమాట మేము వచ్చి ఐదుగురు అండి నాకు పైన రెండు సిస్టర్స్ రెండు బ్రదర్స్ నేను లాస్ట్ అవును మీరే లాస్ట్ అంతకుని కుట్టి అనే దానికి సరిపోయారు సినిమాలు ఇంకెవ్వరు రాలేదు మా అమ్మకి నేను ఒక్కటే వచ్చాను వాళ్ళు ఎవరిని మా అక్కలు చాలా అందంగా ఉంటారు కానీ మా అమ్మ ఎవరిని రానివ్వలేదు నేను కూడా కొంచెం పెద్ద అయ్యాక నాకు కూడా నచ్చలేదు మా అమ్మ నన్ను ఫోర్స్ చేయలేదు చాలా మంచి అమ్మగారు వద్దా మా నీకు ఇష్టం లేదంటే వద్దని చెప్పేశారు నా కూతుర్లు నాకు ముగ్గురు కూతుర్లు అంత అందంగా ఉంటారు మెడ్రాస్ లో పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ లింగస్వామి గారు ఇంకా ఎవరెవరు పేరు చెప్పలే చెప్పలేను చాలా మనుషులు వచ్చి అడిగారు నేను అందరినీ ప్యాక్ చేసి అబ్రాడ్ చేసి పంపింగ్ చేసేసాను పెద్దదికి పెళ్లి అయిపోయింది రెండో అమ్మాయి ఎల్ఎల్ఎం ఎల్ఎల్బి ఎంబీఏ పెద్ద కంపెనీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గా ఉంది మూడో అమ్మాయి వచ్చి న్యూరో సైన్స్ చదువుతుంది నేను కూడా ఇటు సైడ్ ఎవరిని తీసుకురాలేదు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇష్టం లేదా లేకపోతే ఇష్టం ఉండింది కానీ బట్ ఐ డిన్ వాంటెడ్ అండి తల్లిగా నా బాధ్యత వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం పెళ్లి కూడా నాకు పెద్ద నేను ఎప్పుడు నాకు ఒక యూట్యూబ్ ఉంది తమిళ్లో సో దాంట్లో కేపీటీ కూడా చెప్పేదాన్ని ఆడియన్స్ నన్ను చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు తల్లిగా మీరు మాకే అడ్వైస్ ఇస్తారని నేను చెప్పేదాన్ని తల్లిగా మీకు అడ్వైస్ వచ్చి చదివించండి ఎప్పుడు పెళ్లి ఎప్పుడు పెళ్లి అయినా ఊరికే మీరు పెళ్లి గురించి ఆలోచించకండి చదివించండి ఉద్యోగం ఇంపించండి తర్వాత వాళ్ళ తలరాత బాగుంటే అన్ని బాగా జరుగుతుంది లేదా అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఒక ఉద్యోగం ఉంది చేతిలో పెళ్లి అయిపోతే అయిపోంది అనేది ఎంత పాత థాట్ అండి ఎవ్రీ పేరెంట్ షుడ్ ఆల్సో సేవ్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ అన్ని పిల్లలకి ఇచ్చేసి లాస్ట్ మినిట్ లో తనకి ఏం లేకుండా అందరు ఇప్పుడు అనాథ ఆశ్రమాలు తమిళ్లో ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కువ ఉందండి మా ఊర్లో ఎటు సైడ్ తిరిగినా సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్స్ వచ్చేసింది బాధగా ఉంది అలా రాకుండా వాళ్ళకి హై ఇది ఓకే మాకు వద్దు పిల్లలందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు మేము ఒక యూనిట్ గా ఒక సినీ సిటిజన్ లో ఉంటున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం అనేది వేరు అది వేరు అవును అది వేరే అది రెస్పెక్ట్ తో బాగా వాళ్ళందరూ ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుకొని మొత్తం ఉంటున్నారు ఒక నూట యాభై పీపుల్ అలా ఉంటున్నారు అది వేరు ఇది వచ్చి పిల్లలు డబ్బు పంపకుండా వాళ్ళకి భోజనానికి లేకుండా మెడికల్ కి లేకుండా వాళ్ళు వచ్చి ఇలా అనేది లాస్ట్ లైఫ్ లో ఏజ్ అయిన తర్వాత చాలా కష్టం అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా వాళ్ళు చేర్చుకోవాలి కొంచెం డబ్బు సో అది మీరు అందరికి ఇచ్చే అడ్వైస్ అది అనమాట తప్పకుండా డెఫినెట్ గా ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కువగా అట్లా ఇంటరాక్ట్ అయ్యింది ఎక్కువగా చనువుగా ఉండేది ఏ హీరోలతో ఉండేవాళ్ళు శోభన్ బాబు గారితో ఓకే ఎందుకంటే జయలిత గారు నాకు చాలా క్లోజ్ ఆవిడతో దాదాపు ఒక నైన్టీన్ పిక్చర్స్ పైన చేసి ఉంటారు ఓకే అందుకని నాకు చాలా శోభన్ బాబు గారు క్లోజ్ ఎందుకంటే జయలిత గారు క్లోజ్ కాబట్టి ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళడం రావడం అప్పుడంటే ఫోన్స్ లేవు కదండి సో అందుకని షూటింగ్ లేదంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం నేను జయలిత గారు జయలిత గారు వచ్చి ముస్లిం లాగా పరదా అంతా వేసుకుంటారు మేము సఫైర్ థియేటర్లో వెళ్ళి పిక్చర్ చూసేవాళ్ళం ఓకే అప్పుడు ఇంటర్లో థియేటర్ థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే ఇది వేసుకుని ఆవిడ నాతో వస్తారు నేను వెళ్ళి ఇంటర్లో ఈ పాప్కార్న్లు చాక్లెట్ లాగా నేను మామూలుగా వెళ్ళిపోయేదాన్ని నన్ను చూస్తే అందరూ ఒక అఫెక్షన్ గా ఉంటారు ఇలా ఊరికేటి గిల్లుతారు అది ఒకటే భయం ఈ ఆంధ్ర వాళ్ళ మటుకు అమ్మ బాబోయ్ నా బుగ్గల్ని నిన్ను వాళ్ళు ఆంధ్రాకి వెళ్ళాలంటే నా రెండు చేయి నా బుగ్గల్లో ఉంటుంది ఇలా గిల్లేస్తారు అనమాట వాళ్ళకి అది ఒక సంతోషం నాకు నొప్పి కదా మీరు అయ్యో ఆ చిట్టి అమ్మలు చేసినప్పుడు రామ్మోహన్ రావు అని ఒక ఫ్యాన్ అండి అతను చాలా లెటర్లు రాసేవారు నాకు మా అమ్మ అప్పుడు అప్పుడంతా ఉత్తరాలు వస్తే వచ్చేది అదే అప్పుడు అతను నేరుగా వచ్చి ఒక వెండి కిన్నం తీసుకొచ్చి అన్నం కలిపి నాకు ఒకసారి ఇచ్చేసి వెళ్ళాలనేది అతనికి ఆశ సరే అని చెప్పి నిజంగానే వచ్చి నన్ను తీసి ఓడిలో కూర్చోబెట్టి చిట్టి అమ్మలు పాట పాడి అన్నం పెట్టేసి ఏడు చేసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో మా నాకు తెలియదు ఇది ఎక్కడ జరిగింది మా ఇంట్లో చెన్నైలో అతను వచ్చాడు రాజమండ్రి నుంచి అక్కడ నుంచో వచ్చారు అవునా ఆ సీన్ మటుకు జ్ఞాపకం ఉంది ఏదో ఇంట్లో వచ్చేదో పాట పాడి నాకు రోడ్లో ఏంటి ఐ మస్ట్ బి ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఇయర్స్ అవును అలా చాలా ఫ్యాన్స్ ఉండేవాళ్ళు సో శోభన్ బాబు గారి దగ్గర చాలా నేను ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడేదాన్ని చాలా నాకు తెలియనివన్నీ అడుగుతాను పెద్ద పెద్ద విషయాలన్నీ అడుగుతాను బై ద టైమ్ ఐ ఆల్సో వాస్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అలా ఉండేది సో ఐ యూస్ టు టాక్ అ లాట్ అండ్ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పేషెంట్లీ నేను ఏ అడిగినా బాగా 
జవాబులు చెప్పేవారు సర్టన్ థింగ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ టు ఆస్క్ అబౌట్ హౌ పెద్దదైతే ఏం చెయ్యాలి చదువు లేని వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి నాకు చదువు లేదు కదా ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచే దీంట్లో ఉండిపోయారు స్కిల్స్ ఊరికే ఉండకూడదు అమ్మాయిలు అయినా కూడా యూ షుడ్ నాట్ బి కీప్ క్వైట్ ఏదైనా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇది నాకు మైండ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండిపోయింది సో అప్పుడు నేను సింగపూర్ ఫస్ట్ టైం నేను శివాజీ గారు నేను అందరూ జయలత గారు కూడా వచ్చారు అప్పుడు మేము అందరూ ఇదికి వెళ్ళాం ఒక స్టార్ నైట్కి వెళ్ళాం శివాజీ గారికి తల్లి వేషం నాకు నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఛత్రపతి శివాజీ అతనికి ఆపోజిట్లో ఎవరైనా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఆ తల్లి రోల్లో కానీ శివాజీ గారు స్టేజ్లో ఇదే డైలాగ్ సరిగా చెప్తుంది మిగతా అందరు ఏదో ఒక్క టైమింగ్ మిస్ అయితే నా క్లాప్స్ మిస్ అవుతుంది వద్దు పద్మినికి ట్రైన్ చేసేయండి అని చెప్పేసారు మేము వెళ్ళి దిగాం అక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోయారు స్టార్ నైట్కి అంటే షాపింగ్కి మంజుల జయలత గారు ఎస్పీబీ గారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను చిక్కుకున్నాను అతనితో తొమ్మిది నార నుంచి నిగస్తాలి అండి నాలుగు గంటల దాకా ఏడు పేడుపుగా వస్తుంది అందరూ షాపింగ్ వెళ్ళిపోయారు వచ్చేసారు మేక బేసుకుంటున్నారు సాయంకాలం షోకి నాకు మటుకు ఏమీ లేదు పైగా నన్ను మంజులా గారు అన్నీ చూపిస్తున్నారు ఇదిగో నేను ఇది కొనుక్కొచ్చాను అది కొనుక్కో నేను సైడ్ నుంచి నిజంగానే నేను ఏడ్చుకున్నాడు అంటే నిజంగానే ఏడ్చుకుని నడిచాను అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ డెడికేషన్ చూడండి అస్ యాక్టర్గా అతనికి ఏమిటండి వచ్చి నిలబడితేనే క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళు అవును శివాజీ గారికి కదా సో అతను కానీ ఇంత పెద్ద ఆడిటోరియంలో నేను చేస్తున్నాను ఈ ప్ర ఈ దాంట్లో నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ప్లే అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ క్లాప్స్ రావాలని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అప్పుడు నేను ఆ క్లాప్స్ అన్నీ చూసేటప్పుడు నాకు కూడా అంత ఆనందం అయ్యింది ఎందుకంటే నాకు నా డైలాగ్స్కి వస్తుంది సో అదన్నీ చూసేటప్పుడు అదే వాళ్ళ తల్లి జీజా అనుకుంటా అలాంటిదని నాకు చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది అప్పుడు నేను హోటల్ రూమ్లో నైట్ ఫస్ట్ టైం టీవీ చూశాను సెవెంటీ వన్ అది టీవీ బాక్స్ చూశాను ఏంట్రా ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అన్ని ఎంజిఆర్ ఆడుతున్నారు సరోజీ గారు ఆడుతున్నారు ఇది ఏమిటి ఇది మనకు ఇండియాలో లేదే అని చెప్పి దీని గురించి నేర్చుకోవాలంటే సీనియర్ కేంబ్రిడ్జ్ కావాలని చెప్పారు మన దగ్గర అంత ఎక్కడ ఉంది చదువు అప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు చాలా ఆశగా ఉందంటే సరే అది కుదరదని తెలిసిపోయింది తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీక్వాంగ్ వ్యూ అని ఒకరు ఉన్నారు అక్కడ అతనే అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అతని ఫంక్షన్కి అతనికి తమిళ సంఘాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మీరు ఒక డాన్స్ మేము అప్పుడు ఒక డాన్స్ ఒక స్కిట్ ఇవన్నీ ఉండేది ఆ స్టార్ నైట్ కోసం సెట్ చేసుకున్నాం అది చేయాలంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేయని చెప్పేశారు ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ దాకా అతను డేట్ ఇచ్చేదాకా అని వెళ్ళిపోయారు నాకు కూడా ఒక ఇంట్లో నేను చెప్పి నేను ఉంటాను కానీ నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడాలన్నాను ట్రై చేస్తాం అన్నారు సరే ట్రై చేయని చెప్పి నేను ఉండిపోయాను సో ఒక ఇంట్లో మాకు అందరికి అరేంజ్ చేశారు ఎవరు ఉండిపోయారు ఒక ముగ్గురు నలుగురికి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టేజ్లో మాట్లాడేసి ఇండియా నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది నాతో మాట్లాడాలంది ఆర్టిస్టు పంపించండి అని చెప్పేసారు నేను అనుకున్నాను ఒంటరిగా ఏదో రూమ్లో మీట్ అవుతాము దేవుడా నాకు ఇది నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి కాళ్ళు పడిపోదాం అనుకున్నాను ఇక్కడ అందరి ముందు స్టేజ్ మీద పిలిస్తే చెప్పండి మీకు ఏం చెప్పాలో అందరి ముందు చెప్పండి అన్నారు నేను కొంచెం కూడా భయపడినండి చిన్నప్పటి నుంచి భయం అంటే ఏమేమి తెలియదు కదా ధైర్యలక్ష్మి ఉండిపోయింది ఎక్కడి నుంచి భయం ఉంటుంది నేను వెంటనే చెప్పేసా ఇదిగో చూడండి నేను టీవీ అని ఒకటి చూస్తాను నాకు చాలా నచ్చింది నాకు దాని గురించి నేర్చుకోవాలి కానీ వాళ్ళు సీనియర్ కేంబ్రిడ్జ్ అంటున్నారు నాకు ఏబిసిడి కూడా నేను స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కానీ బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతా చదువుతా అందుకని మీరు నాకు విసా ఇవ్వాలి దానికి నేను ఎలా నేర్చుకోవాలో మీరు నాకు ఒక దారి చూపించాలన్న అతను నవ్వుతూ చెప్పారు నేను అనుకున్నాను మీరు ఏదో ఒక టీవీ అడుగుతారు ప్రసెంట్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను మీరు నాలెడ్జ్ అడుగుతున్నారు యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నాలెడ్జ్ నేను ఎలా గెలిచాను మీకు తెలుసా అన్నారు తెలియదండి అన్నాను నేను ప్రతి ఒక్క సింగపూర్ని చదివిస్తానని చెప్పి గెలిచాను సో మీరు అడిగేది చదువు అని చెప్పి వన్ ఇయర్ విసా స్టేయింగ్ ఫ్రీ ఇన్సైడ్ సింగపూర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సెంటర్ ఇచ్చేసారు భోజనం అంతా లేదు అక్కడ ఆ ఊర్లో లోకల్ ఎంజిఆర్ లోకల్ శివాజీ గణేష్ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు శివాజీ గారు లాగే యాక్ట్ చేసి లోకల్ గా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ తమిళ్ చాలా ఇది ఉంది కదా చాలా టమిలియన్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ప్రతి ఫ్రైడే అదే సాటర్డే సండే నాకు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దొరుకుతుంది నేను సరోజ దేవి గారు లేకపోతే జయలత గారు లాగో నేను యాక్ట్ చేసేది అక్కడ దాన్ని పెట్టుకుని వన్ ఇయర్ లో వాటర్స్ టెలివిజన్ వాట్ ఇస్ త్రీ
ఆల్రెడీ అవర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సో దర్ వాజ్ నో మచ్ పిక్చర్ అడల్సెంట్ ఏజ్ కదా పెద్దది కాదు చిన్నది కాదు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా అదే చెప్పేవాళ్ళు అమ్మ అది ఇంకా చిన్నదిగా ఉందమ్మా అయ్యో రెండు రోజుల ముందు చూస్తే సరే ఏది అనేవాళ్ళు దాని తర్వాత మా అమ్మ ట్రై చేసినప్పుడు కొంచెం ఇండస్ట్రీ మారింది ఆ టైంలో సావిత్రి గారు జమున గారు ఉన్న టైం మారి కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్లు చేస్తారా అనే టైం వచ్చింది అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి నేను రెడీగా లేదు అది తప్పని నేను చెప్పడం లేదు అది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం నాకు ఇష్టం లేదు సో నేను చేయలేదు పైగా నాకు గ్లామర్ డ్రెస్ దానికి ఏమైనా పేరు పెట్టుకోండి తెలిసి ఉంటుంది ఆడియన్స్ కి నాకంటే బాగా తెలుస్తుంది సో తర్వాత నాకేంటంటే అండ్ గ్లామర్ డ్రెస్ నాకు ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ లో హిప్ వేసుకొని చిన్న బ్లౌజ్లు వేసుకొని ఆ బాడీ అంతా తెలిసి డాన్స్ ఆడతారు కదా అప్పుడు ఎక్కువ వచ్చింది అలాంటివన్నీ అంతకు ముందు గ్లామర్ హీరోయిన్ ఆడేవాళ్ళు నాట్ హీరోయిన్స్ ఈ టైంలో హీరోయిన్స్ అలా చేసేటట్టు టర్న్ అయింది అవును అది మారి హీరోయిన్స్ గ్లామర్ గా డాన్స్ అయ్యే టైం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అది నాకు సెట్ అవ్వలేదు నాకు అది ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ముందు నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి కదా అది కంఫర్టబుల్ కాదు కానీ బాలచంద్ర గారు చాలా మంచి మంచి పిక్చర్ కి హీరోయిన్ గా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ కమిటెడ్ విత్ డ్రామా నాకు డ్రామా అంటే చాలా ఇష్టం అవునా సో డ్రామాలో కమిట్ అయితే మేము ఆ డేట్ క్యాన్సిల్ చేయలేము అలా చాలా పిక్చర్స్ పోగొట్టుకున్నాం తర్వాత లేదండి మా ఇల్లు బాగానే మా మై ఫాదర్ వాస్ ది మెట్రో గోల్డెన్ మేయర్ లో జిఎం గా ఉన్నారు సో వీ వర్ వెల్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ సినిమాలో వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ గారికి ఒక ప్యారలిటిక్ అటాక్ వచ్చింది అప్పుడు నన్ను సినిమాలు మా అమ్మ తీసుకొచ్చారు కానీ మా నాన్నకి సరి అయిపోయింది మళ్ళీ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ డూ ఎవ్రీథింగ్ సో అందుకని ఆ ప్రాబ్లం మాకు ఉండదు మీకు హీరోయిన్ అవకాశాలు వచ్చినా కూడా వదిలేసుకున్నారు అనమాట చాలా వదిలేసుకున్నారు ఎంజిఆర్ గారితో ఉలగం సుట్ర వాలీబాల్ లో ముగ్గురు హీరోయిన్ లో చంద్రకళ గారు చేసే రోల్ నేను చేయవలసింది కానీ సిక్స్ మంత్స్ ఒంటరిగా రావాలన్నారు మొత్తం ఫారిన్ అంతా వెళ్తున్నారు సో అన్ని లేడీ ఆర్టిస్ట్ లు నో అసిస్టెంట్ నో మదర్ వాళ్ళ ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది ఉండదు అనమాట ఖర్చు ఉండదు పెట్టుకుంటాం అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ ఉద్దేశం అప్పుడు మా అమ్మ కూడా నన్ను అడిగారు నేను ఏళ్ళను ఒంటరిగా అన్నాను మా అమ్మ కూడా వదిలేసుకున్నారు సో దట్ వే మై మదర్ వాజ్ నాట్ వెరీ పుషి మదర్ బట్ నా తలరాత్రిలో ఇది ఉంటే సి ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ నాట్ అబౌట్ సి డెఫినెట్లీ నాకన్నా శ్రీదేవి ఎంతో బాగా వచ్చింది మేము ఇద్దరు ఒకే టైమే నేను సీనియర్ అనుకోండి బిడ్డగా షీ కేమ్ వెరీ వెల్ రోజారామ్ని గారు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు చాలా పిక్చర్స్ చేశారు చాలా చైల్డ్ గా ఉన్నది శోభన రోహిణి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉండి బేబీ షాల్ని సో ఆ అదృష్టం నాకు రాలేదు కానీ నాకు వేరే అదృష్టం పెట్టాడు దేవుడు రోజు నూట నలభై మనిషికి నేను రోజు శాలరీ ఇచ్చేటట్టు ఒక మంచి స్థితిలో నన్ను పెట్టారు షూటింగ్ అంటే రెండు వందల పీపుల్ రెండు వందల లేదండి టైమ్ లో వచ్చింది మై ప్రొడ్యూసర్ బై ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో ఐ బికేమ్ ప్రొడ్యూసర్ సో అది ఐ థింక్ ఎవరెవరు నాకు వేషాలు లేదని చెప్పారో ఆ డైరెక్టర్స్ ఎవరెవరు కష్టపడ్డారో వాళ్ళందరికీ నా సీరియల్ లో పని ఇచ్చాను నేను ఇచ్చి అలా నాకు ఎవరెవరు నన్ను రా నువ్వు రూమ్ లో అడ్జస్ట్ చేయాలని చెప్పారో అలాంటి రెండు డైరెక్టర్స్ కి నేను పిలిచి వాళ్ళు పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజు లేదంటే నేను స్కూల్ ఫీజు కట్టి నా సీరియల్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద రౌండ్ వచ్చేటట్టు చేశాను చేశానంటే వాళ్ళకి దేవుడు హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్నారు ఐ బికేమ్ ది వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడు నేను చేసేది అనేది ఏమీ లేదు వాళ్ళు సిగ్గుపడిపోయి ఉండాలిగా మీరు చేసిన పనికి తెలియదు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అట్లా అడిగిన వాళ్ళు మీ మళ్ళీ తర్వాత మీ ద్వారా సహాయం పొంది పొందినప్పుడు మీ మంచి మనసుకి వాళ్ళు ఇదైపోయి ఉండాలి కదా అప్పటికే మనం ఎవరు ఏం తలుచుకుంటున్నారు అనేది మనం వీ షుడ్ నాట్ బాధర్ అండి ఇప్పుడు నేను బాగున్నాను నా పిల్లలు బాగున్నారంటే వాట్ యూ సో వాట్ యూ రీప్ మనం ఏం చేస్తే అదే మనకి దొరుకుతుంది నాకు ఒక మంచి పెళ్లి దొరకలేదు ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ ఫార్చునేట్ నా హస్బెండ్ చాలా వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నా సెక్రటరీని లవ్ చేశారు ఇప్పుడు ఇరవై రెండు ఏళ్ళు లవ్ చేసి పిల్లలు కన్నాక సడన్ గా ఓ మొగుడు అంటే కోపం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తప్పు చేశారు నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఉండాలి లేదా నేను ఒంటరిగా ఉండాలి నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను అడ్జస్ట్ చేయలేదు బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంత ముద్దు ముద్దు బిడ్డలు ఎవరికి దొరుకుతుందండి ఎంతకాలం ఉన్నారు కలిసి ఉన్నారు నాకు రెండు సారి పెళ్లి అయిందండి ఒకసారి పెళ్లి అయ్యి ఐ వాస్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ దెన్ ఫర్
దాని తర్వాత ప్రభు గారు అని చెప్పి ఐ మెట్ అనదర్ పర్సన్ వీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ ఐ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ లైఫ్ సర్కిల్ ఏమిటంటే ప్రభు గారు వెళ్ళాక ఐ కేమ్ టు నో త్రూ మై డాటర్ మన నై ఫస్ట్ హస్బెండ్ ఇస్ సఫరింగ్ సో తీసుకొచ్చి మేమే మా ఆఫీస్లోనే ఒక రూమ్ కింద కట్టించి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈ డైట్ ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ మాతోనే ఉన్నారు మాతోనే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండి మాతోనే ఉండి ఇది నేను ఇలాంటి విషయాలని సౌకార్ గారి దగ్గర చూస్తున్నానండి అంటే అది మీ మీ మంచి ఎంత అంటే ఎంతో మంచి హృదయం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి చేయరు అంటున్నారు అదే నేనేం చెప్తున్నాను మీకు అపకారం తలబెట్టిన వాళ్ళకు కూడా మీ నుంచి దూరంగా మిమ్మల్ని అవమానం పరచాలని చూసిన వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని చివరి దశలో చూసుకున్నారు బికాస్ ఐ బిలీవ్ దర్ ఇస్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి ఎవ్రీ సోల్ ఇస్ అ గాడ్స్ చైల్డ్ మనం ఎవరిని మనం రిజెక్ట్ చేయలేము పైగా ఇట్స్ ఆల్ సిచ్యువేషన్ తప్పు అనేది ఇలా దేవుడు ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక కష్టంలో ఉన్నారు నేను నేను ఐ క్యాన్ హెల్ప్ ఎన్నో మనుషులకి చేస్తున్నాం ఉన్నారు ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు ఒకరితో నేను నా లైఫ్ పంచుకున్నాను అతను కష్టపడుతున్నాను తెలుసు తెలిసి కూడా వదిలేయడం అనేది నా వాళ్ళ కుదరదు మీరు ఎంతో మంది చేస్తుంటారు బెడ్ అగైన్ but okay. i can share everything else i can share i give gave him a job in my office mm. he was getting 30000 rupees pay so that he should not feel bad double okay. lakunda in a delicate ga em led morning ostaru majja enda ku kuchuntaru malli elipotaru oka admin laga so he should have his independence mari vaalla ipudu mee daughter unnaru vaalla ala untara and vaalla thoti father laga atlane avunandi nenu eppudu ippudu kuda now other two daughters also talk to the father mm. i will not stop ఫాదర్ అనే బంధం అనేది ఫాదర్ అనేది ప్రతి చైల్డ్ కి ఒక హీరో అండి దాన్ని మనకు అర్చలేదు నాకు నచ్చలేదు నేను నేను ఇప్పుడు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాను నిజంగా చెప్తున్నాను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను నా ముఖంలోనే తెలుస్తుంది మీకు ఎందుకంటే మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకు అన్నం మళ్ళీ హాట్ చేయొద్దు ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పేసి వెళ్ళాలి అమ్మా నా ఫ్రీడమ్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి అంతే ఎంత కష్టపడి ఉంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తానో మీరే చూసుకోండి ప్రభు గారి సంగతి ఏంటి ప్రభు గారి గురించే చెప్పేది నేను ఇప్పుడు సో అందుకని ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ హీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ మై సెక్రటరీ సో ఐ సార్ ప్లీజ్ గో మ్యారీ హ్యావ్ మోర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఐ కెనాట్ అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే నా చిల్డ్రన్ పెరిగిపోయారు వాళ్ళు నేను ఒప్పుకున్నా వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం లేదు నా పిల్లలు నేను ఒంటరిగా ఉండాలి నో మా యూ కెనాట్ యూ వీ విల్ నాట్ అలవ్ యూ టు దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు అడ్జస్ట్ అని చెప్పి అదే నా పైగా అమ్మాయి లాయర్ కదా పెద్ద లా పాయింట్స్ అంతా మాట్లాడుతుంది మా లాయర్ సరే అని చెప్పేసి ఇట్స్ ఓకే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నౌ మై చిల్డ్రన్ గేవ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ ఐ క్రైడ్ అలాట్ ఐ క్రైడ్ ఎంత అయినా నేను అమ్మాయి అంద వైఫ్ ఒక హస్బెండ్ లేదన్నప్పుడు చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది సొసైటీ గురించి భయం ఉంటుంది తర్వాత నేర్చుకున్నాను సొసైటీ గురించి మనం భయపడకూడదు సొసైటీ మనకు భోజనం పెట్టడం లేదు సొసైటీ మనకి ఈఎంఐ కట్టడం లేదు సో ఎందుకు మన సొసైటీ సొసైటీ అనేది మనం డ్రెస్ లేకుండా నడవలేము అలాంటి దానికి మనం భయపడాలి కానీ గౌరవంగా ఉండాలి కానీ అన్ని సొసైటీ సొసైటీ అని చెప్పుకుంటూ మన లైఫ్ని మనం స్పాయిల్ చేసుకోకూడదు భయపడుతూ కూర్చోకూడదు మనకని ఒక లైఫ్ ఉంది ఆ లైఫ్ మనం జీవించాలి అది నేను ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో నేర్చుకున్నాను బాగా సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ డూ వాట్ ఐ వాంట్ నేను ఎవరికైనా దానాలు ఇవ్వాలన్నా ఎవరికైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలన్నా నేను వెంటనే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఒక పది రోజులు నేను బద్రినాథ్లో కూర్చోవాలన్నా ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐ లైక్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మై మనీ ద వే ఐ వాంట్ నేను సంపాదిస్తున్నాను నేను నాకేం కావాలో చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ నాకు ఎవరికి ఇవ్వాలో ఇస్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే జీవితంలో ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొని ఒక నటిగా ఎదుర్కొన్నారు జీవితంలో ఎదుర్కొన్నారు అయినా కానీ ఇంత నవ్వుతూ తుళుతూ ఇంత ఉన్నారంటే సో అంటే జీవితాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారని నేను జీవితం అర్థం చేసుకోవడం కావాలంటేనండి ముందు మీకు భక్తి రావాలండి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ రావాలి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ వస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ యూ కెనాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ అండ్ గో ఎక్సెప్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఏమీ తీసుకెళ్ళడానికి వీల్లేదు అంత పెద్ద అలెగ్జాండర్ ద కింగ్ చెప్పాడు నా రెండు చెయ్యి శవ పొట్టి పైన బయట పెట్టు ఇంత లోకాంత విన్ చేశాను కానీ వెళ్ళేటప్పుడు నా చేతుల్లో ఏమీ లేదని అందరికీ తెలియాలి అన్నారు సో అది మనం సాలిడ్గా తెలుసుకుంటే ఈ కాంపిటీషన్లు ఈ హత్యాలు ఇవన్నీ నేను మెడ్రాస్ జైల్లో ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళి నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నానండి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాను ఖైదీలకి ఖైదీలకి అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చాలా ఖైదీలు వచ్చి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా లోపల వచ్చి
ఆ స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో మర్డర్ చేసి ప్లాండ్ అనేది చాలా తక్కువ స్పాట్ ఎమోషన్ తో చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్పేది సినిమా చూసి మేము దాన్ని అడాప్ట్ సినిమాలో చూస్తారు అది వాళ్ళకి బాగా ఏదో చిన్న చిన్న యంగ్స్టర్స్ కి మైండ్ లో పడుతుంది మైండ్ లో పడేది అది కొంచెం ఉంది తర్వాత అక్కడ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ప్రిజనర్స్ వాళ్ళకి అరవంలో లైఫ్ సెంటెన్స్ అంటే ఆయిల్ దండని అంటారు తెలుగులో ఏం చెప్తారు జీవిత ఖైదు అంటారు జీవిత ఖైదు జీవిత కాల శిక్ష అది కానీ అది అది దానికి ఒక ఇయర్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మామూలుగా అదే అది ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అది అయిపోయింది అనుకోండి అది అయిపోయి ఇంకా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఉన్నారు అప్పుడు నేను కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు నన్ను సెంట్రల్ జైల్లో సెంట్రల్ జైల్లో జైల్ కాదు అక్కడ పుడల్ అని ఉంటుందండి సెంట్రల్ వీళ్ళందరూ పుడల్లో ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు ఏమిటండి మీరు కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు కదా మేము శిక్ష అనుభవం చేసేసాం ఇంకా ఎందుకండి లోపల ఉన్నాం దీనికి ఏమిటి మీరు చెప్పేది అప్పుడు నేను ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు సూపరింట్ ఆవిడ ఒకరు ఉన్నారు రుక్మిణి అని చెప్పి అవునండి ఇది ఫైల్ మూవ్ చేయాలంటే హోమ్ సెక్రటరీ చేయాలి లేదా చీఫ్ మినిస్టర్ వీళ్ళిద్దరే డిసైడ్ చేయాలి అంటే శిక్ష కాలం పూర్తి అయినా కూడా పూర్తి అయ్యి ఇంకా ఫుల్ శిక్ష అయిపోయింది ఇంకా అనదర్ ఫోర్టీన్ అయిపోయింది వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు తప్పు చేశారు ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడవచ్చు బట్ ఎంతైనా ఫ్రీడమ్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది కదా అనుభవించేసారు శిక్ష అయిపోయింది అప్పుడు సూపర్ నైట్ నా దగ్గర చెప్పారు వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఓల్డ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ అంతా వచ్చేసింది వాళ్ళకి బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి కూడా వీలు లేదు అంత దూరంలో ఉంటుంది బాత్రూమ్ అంతా సో మేము కూడా కష్టపడుతున్నామండి ఏమైనా చేయగలిగితే చెయ్యండి కానీ మా పేరు బయట రాకూడదు అన్నారు సరే అని చెప్పి ఆ ఫైల్ తీసుకున్నాను తీసుకుని జయలత గారిని వెళ్ళి చూశాను కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ విదిన్ అ వీక్ జయలత గారు అరెస్ట్ అయ్యారు జస్ట్ అబౌట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో వచ్చారు తర్వాత ఒక విదిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఎవరు చూ ఎక్కువ చూడలే ఎందుకంటే చూసాం నేను కూడా వెళ్ళి ప్రసాద్ అంతా ఇచ్చేసి వచ్చాను ఆవిడ జైలు నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు వచ్చాక నన్ను ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు వెళ్ళి నేను మీట్ చేసి నైట్ డ్రెస్లో కూర్చున్న చూసావా ఏం జరిగింది అని చెప్పారు అవునక్క చూస్తూనే ఉన్నాం ఏం చేసేదక్క అని అప్పుడు దాంట్లో ఒక కథ కూడా ఉంది మీకు చెప్తాను తర్వాత అప్పుడు నేను చెప్తే సరే మళ్ళీ నేను కొంచెం టైం చూద్దాం అన్నారు అంతలోపల షీ ఎక్స్పైర్డ్ ఆల్సో దీని తర్వాత నేను హోమ్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ మూవ్ అవ్వలేదు తర్వాత ఎడపాడి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ గా వచ్చాక నేను వెళ్ళి విషయాలంతా చెప్పాను అతను అది యాక్చువల్ మినిస్టర్ అనుకున్నారు నేను ఏదో నా కోసం ఏదో లైసెన్స్ గురించి వస్తున్నానని చెప్పాను కాదండి ఇలా నేను ప్రిజన్ లో కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాను చాలా కష్టంగా ఉంది అయిపోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళు బయట వదిలితే బాగుంటుందండి అస్పర్లో అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్తే దానికి ఇమీడియట్లీ అనౌన్స్డ్ రిలీజ్ ఆఫ్ పళనిస్వామి గారు పళ్ళ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రిజనర్స్ కేమ్ అవుట్ ఇది నాకు ఒక అంటే నా గురించి పేపర్ లో రాకపోయినా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ చెప్పకూడదండి దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఇది కదా ఇలాంటి ఇప్పుడు అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసారు వీ కెన్ సే కానీ జైలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు సూపర్ంట్ కి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సెక్రటరియట్ లో ఎందుకంటే అన్ని ఉత్తరాలు రాస్తాను నేను అన్ని మెయిల్ పంపించాను అందుకని ఆ వాళ్ళకి తెలుసు సో దట్ వాజ్ వన్ అచీవ్మెంట్ ఫార్ మీ విముక్తి కలిగించారు బయటకు రావడానికి ఐ డోంట్ నో మేబీ ఐ డోంట్ నో వై అంతే చెప్తున్నాం కదా దేవుడు ఒకరిని యూజ్ చేస్తారండి వాళ్ళకి బయట రావాల్సిన టైం నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేవుడు అనేది దిగిరారు నా దగ్గర చాలా అడుగుతారు ఏంటి మీరు ఇంత దేవుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారు చూపించాను అంటే చూపించలేము యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ మీ లైఫ్ లో జరుగుతుంది తప్పకుండా మీరు నాకు తెలియాలి నాకు ఈ రోజు దీనికి ఒక నాకు ఒక ఆన్సర్ కావాలంటే ఒక మీరు వాట్సాప్ లో ఏదో ఎవరికి ఎవరో చెప్పింది మీకు అది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఒక బుక్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఒక పారా ఉంటుంది ఆ పారా మీ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఉంటుంది ఒక్కసారి మన అది ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది yes అదే మనకి అది ఇన్స్పైర్ దట్ సో ఐ బికేమ్ వెరీ వెరీ డివోషనల్ టు లార్డ్ కృష్ణ ఐ బికేమ్ కంప్లీట్లీ శరణాగతి అంటారు శరణాగతి చేసేదని శరణాగతి అంటారు ఒక ఆచార్యుని తీసుకుని పంచ సంస్కారం చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే మా మా బ్రాహ్మిన్స్ లో అయ్యంగారు అది ఉంది ఇక్కడ సంగు చక్రం వేసుకుంటారు షోల్డర్ లో వేసుకుని శరణాగతి చేసుకోవడం మొత్తం నాకంత నారాయణుడే గోవిందుడే అది నేను చేసేసాను అవునా ఓకే కృష్ణ భక్తురాలు అనమాట మన వెంకటేశ్వర స్వామి అండి అతనే కదా మా కులదేవి కూడా అతనే
బయట అని కాదు బాగా ప్రాపర్ ఇంటర్వ్యూ చేసుకున్నారు బికాస్ ఐ డన్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ విత్ దర్ అండ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అని చెప్పి అప్పుడు నేను చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడాను అంటే ఒక ఆర్డినరీ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్న నేనే ఫైవ్ థౌజండ్ శారీస్ ఉంది నా దగ్గర నా దగ్గర ఇన్ని జోడ్లు చెప్పులు ఉన్నాయి ఇన్ని హ్యాండ్ బ్యాగ్లు ఉన్నాయి ఈరోజు ఐటీ కంపెనీలో ఉన్నాయి ఎవరి ఇంటికి మీరు వెళ్ళినా పది హ్యాండ్ బ్యాగ్లు ఉంటాయి ఇరవై చెప్పులు ఉంటాయి ఇది చాలా కామన్ ఇవన్నీ చూపించి ఇది ఆవిడ అన్ని చేసుకుంది అని చెప్పి ఇలా అరెస్ట్ చేసి ఆ కేసు ఇంత దూరం వచ్చి ఇన్నేళ్ళ తర్వాత ఆవిడ అరెస్ట్ అవ్వడం అనేది నిజంగానే చాలా ఫీలింగ్ గా ఉంది ఇట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నట్టుగా నేను మాట్లాడాను బికాస్ షీ వాజ్ అ గోల్డెన్ స్పూన్ చైల్డ్ మా పక్క ఇల్లు ఆవిడది మేము చిన్నప్పుడు మేమందరూ టీనగ్రాను సంధ్య గారు మా అమ్మగారు చాలా క్లోజ్ ఆ జయకుమార్ గారు ఆవిడ బ్రదరు నా బ్రదరు చాలా ఫ్రెండ్ అలా మేమందరూ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పెరిగాం అనమాట అప్పుడు దీని గురించి అన్ని మాట్లాడితే మేము కలంగిరి టీవీలో సీరియల్ చేస్తున్నాం సో కలంగిరి ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది మమ్మల్ని రమ్మంటున్నారని నేను వెళ్తే కింద అన్ని మినిస్టర్స్ కూర్చున్నారు అక్కడ మన రాజా గారు టీఆర్ బాలు గారు అక్కడ ఎవరెవరు మెయిన్ దొరైమురుగన్ గారు మీ అంటే డిఎంకే పెద్ద లీడర్స్ అందరూ కూర్చున్నారు కూర్చొని నేను వచ్చిన వెంటనే అందరితో సరదాగా మాట్లాడతాను కానీ అందరు నాకు చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు వాళ్ళకి డిఎంకే పార్టీలు ఎక్కువ చేంజెస్ ఉండదు సేమ్ పార్టీ వాళ్ళే ఉంటారు అనమాట వాళ్ళే ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళని చూసిన వెంటనే రా రా ఏంటమ్మా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నావా అయింది మూడు సీరియల్ వెళ్తుంది మా ఛానల్లో మూడు సీరియల్ ఈ రోజుతో అయిపోయింది నీ పని ఒక్క సీరియల్ కూడా టెలికాస్ట్ లేదు పిలిచారు పెట్టేస్తాం బాగా పెట్టేస్తాం మేము నిప్పు ఎళ్ళు పైన అని చెప్పారు పైన అతని రూమ్ లో నేను అతని దగ్గర కూడా బాగా నేను మాట్లాడతాను ఎందుకంటే అతను కూడా చిన్న నేను కలంగిరి గారితో బాగానే ఓపెన్ గానే మాట్లాడుతాను ఏం భయపడినా అతను నేను వెళ్ళి అతను అడిగే ముందు ఏంటి మమ్మ ఏం తప్పు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆవిడతో యాక్ట్ చేశాను ఆవిడని అరెస్ట్ చేస్తే నాకు ఎలా మాట్లాడకుండా ఉండగలుగుతాను ఏం తప్పు ఉంది మీ ఇంట్లో చీరలు లేవా మీ ఇంట్లో చెప్పులు లేవా నాకు ఇది కష్టంగా ఉంటే ఉండు 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 ఏంటి ఒకే కేకలు వేస్తున్నావు నేను ఎందుకు పిలిచాను నిన్ను ఎందుకు పిలిచారు అక్కడ చూడు తమిళ్ నీ వాడు ఎడిటింగ్లో ఏ తమిళ్ మొక్కలు సరిగా వేయలేదు తమిళ్ వాళ్ళ ఏదో నాకు అంటే వాళ్ళ సీరియల్లో మొత్తం రోజు ఎపిసోడ్ చూసేవారు అతను చూసి కరెక్షన్ ఇచ్చేవారు ఎందుకంటే అతను రైటింగ్ లో కలంగర్ రైటింగ్ అని వెళ్తుంది అవర్ కైవన్నత్తి వెళ్తుంది కలంగర్ గారే రాస్తున్నారు అని వెళ్తుంది అందుకని ఆ తమిళ్ లెటర్ బాగలేదని చెప్పడానికి పిలిస్తే వీళ్ళ కింద నన్ను ఊరికే టెన్షన్ పెట్టి నన్ను తిప్పేశారు అనమాట నాకు ఒకే సిగ్గు అయిపోయింది సరే చెప్పు నీకు ఒక నిజం చెప్పనా అని అడిగారు చెప్పండి అన్నాను ఆవిడ మటుకు నాకు ఒక్క ఫోన్ చేసి ఉంటే నేను ఈ కేసు ఎప్పుడో విత్డ్రా చేసి ఉండేదాన్ని పిచ్చిది ఫోన్ చేయలేదు అన్నారు అప్పుడు చూసారు నిజంగానే ఎంత పెద్ద మనిషి మీరు చెప్తున్నారే నా గురించి కానీ అతని గురించి మీరు ఆలోచించండి అతను చెప్పిన ఆ మాట ఒక్క ఫోన్ నాకు చేసి ఉంటే నేను ఈ ఈగో ఉంది కదా అండి లైఫ్లో ఈగో ఉండకూడదండి ఈ ఈగో వల్లనే పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీలు విడదీడిపోవడం పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు బంధాలు పోవడం ఆర్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా అది మటుకు ఆ రోజు ఆవిడ అది అనుకోకుండా పర్వాలేదు నేను ఫోన్ చేస్తాను తీసి ఉంటే ఏం జరిగేది సో అది నేను ఆ రోజు అవన్నీ నాకు లెసన్స్ ప్రతి ఒక్కరితో నేను నా రిలేషన్షిప్ ప్రతి వాళ్ళతో నేను సీరియల్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక్కొక్కటిది నేను వెంటనే మంచిది ఉంటే ఐ అడాప్ట్ దట్ ఇమీడియట్లీ నా దగ్గర అస్సలు ఈగో అనేది లేదండి ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పుకోండి నేను వెళ్ళి ఫ్రీగానే మాట్లాడతాను నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడారు నువ్వు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతాంటే పర్వాలేదు అంటారు అది వాళ్ళ స్వభావం నా స్వభావం వేరు అంటారు నేను ఇలాగే ఉంటాను ఇప్పుడు ఒకరు నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడారు నేను వచ్చాను ఏంటి మూర్తి గారు బాగున్నారంటే మీరు ఏం చేస్తారు బాగున్నాను అంటారు మీకు ఏం చేయాలో తెలియదు కదా ఏం చేస్తారు అలాగే మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాను నేను అంతే అందు గురించే మీరు ఆ మొక్కల్లో ఆ తేజస్ ఇప్పటికే అలా అలా ఉందంటే ఇదంతా కూడా క్యారీ అవుతూ వస్తుంది అనమాట జ్ఞానం అంటారు కదా ఆ అనుభవాల ద్వారా వచ్చే జ్ఞానం అంటారు కదా అది మీకు ఈ దారిని అండ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండి నిజంగానే చెప్తున్నాను మన అది ఐ టెల్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ మై యూట్యూబ్ దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ విమెన్ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ ఐ హ్యావ్ ఐ వోట్ సే ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ గాడ్ హస్ మేడ్ మీ సేవ్ క్లోజ్ టు సెవెన్ పీపుల్ కమిటింగ్ సూసైడ్ రియల్లీ దాంట్లోనే ఉంది నా యూట్యూబ్ లోనే వాళ్ళు వేసింది ఉంది అమ్మ ఐ వాజ్ స
థ్యాంక్ యూ అని యూట్యూబ్లో ఓపెన్గా దాంట్లోనే ఉంది అన్ని నేను అంటే పద్మిని ఏదో చెప్తుంది కానీ వెనకాల కాదు దాంట్లో రైటింగ్లో ఉంది ఒక అబ్బాయి ప్రవీణ్ అని చెప్పి ఈజ్ ఫ్రమ్ రష్యా ఈజ్ డూయింగ్ డాక్టరేట్ డాక్టర్ చదువుతున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ పెద్ద పొలిటీషియన్ అట పేరు ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ సో హీ సెట్ మై మదర్ డజంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫార్ మీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఇక్కడ రష్యాలో నాకు అసలు నచ్చలేదు అండ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్టడీ దిస్ కోర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమిట్ సూసైడ్ టుడే బట్ ఐ లైక్ టు స్పీక్ టు యూ వన్స్ అని వేశాడు వెంటనే వాడు నంబర్ వేశాడు వెంటనే వాడికి ఫోన్ చేసి చెప్పి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఉన్నాడు సో ఇదన్నీ నాకు ఒక పెద్ద అయితే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంతే కదా అలాగే పిల్లలు సరిగా చదవలేదంటే పిల్లలు సరిగా చదవలేదంటే వాళ్ళని కొట్టి వాళ్ళని టార్చర్ చేసి నీకు ఇది లేదు అది లేదు ఎవరితో మాట్లాడుకున్నా అక్కడ కూర్చో అంటే ఆ పిల్లలు అస్సలు చదవరండి బికాస్ మై చిల్డ్రన్ స్టడీ ఇట్ వెరీ వెల్ నేను అస్సలు చదువులేదు నాకు ప్రతి ఒక్కరు నైన్టీ ఎయిట్ ఎలా నైన్టీ ఎయిట్ ఎలా నైన్టీ సిక్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడ పైన నుంచి పెట్టారా కాదు యాజ్ అ మదర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు గివ్ దమ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఈరోజు మా నేను ఈరోజు వెళ్ళటం లేదు స్కూల్ నో ప్రాబ్లం నిద్రపో అలా నిద్రపోతుంది టూ త్రీ డేస్ మా అంటే ఇంట్లో గొడవ కూడా జరుగుతుంది అప్పుడు బాగానే ఉంటే ఏమిటి ఇలా వదిలేస్తున్నావు అని లేదు లేదు లెటర్ స్లీప్ ఆ బాధ్యత వాళ్ళు మనసులో మనం పెట్టాలి నువ్వేమైనా చేసుకో నువ్వు నిద్రపో దానికి రజనీకాంత్ అంటే పిచ్చి పడే అప్ప అని వందసారి చూసి ఉంటుంది సో నువ్వేమైనా పిక్చర్ చూడు మాకు రిపోర్ట్ కార్డులో అమ్మని ఎవరు ఇన్సల్ట్ చేయకూడదు అమ్మ స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు మీ అమ్మాయి అక్కడ చూస్తుంది మీ అమ్మాయి వీడితో మాట్లాడుతుంది మీ అమ్మాయి సరిగా చదవలేనే మాట మీ అమ్మకి దగ్గర రాకూడదు ఎన్నిసార్ అయినా లీవ్ వేసుకో నీకు డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ కావాలి నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తా లీవ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తా కానీ రిపోర్ట్ కార్డు అది కూడా ఫైనల్ రిపోర్ట్ కార్డు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పోయిందా నేను అడగను సెకండ్ పోయిందా అడగను ఫైనల్ వచ్చిందని చూడండి దాంట్లో ఏసి రావాలి అలాగే ఏసి తీసుకొచ్చేవాళ్ళండి ఓకే ఇది చాలు కదా అసలు మదర్గా నాకేం కావాలి అంటే ఒక పక్క ఫ్రీడమ్ ఇస్తూనే ఇంకో పక్క మోటివేట్ చేయడం ఎస్ మోటివేట్ చేయాలి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి తప్పు రైట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మగ బిడ్డతో మాట్లాడుతున్నారంటే వెంటనే వాడితే ఏంటి నీకు పని మాట్లాడుతున్నామని మనం పడ్డామంటే వాళ్ళు తెలియకుండా మాట్లాడతారు నేనేం చేస్తాను తీసుకురా ఇంటికి మన అందరూ కలిసి సినిమాకి వెళ్దాం నీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకురా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను ఆంటీ అని ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి అందరికి ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది బాగా సో బికాస్ యూర్ కో ఇట్ స్కూల్ you cannot stop them from mixing with boys okay, no. so but you have to tell your children what is good touch what is bad touch emti anedi what is life anedi it is mother's duty to educate them okay. hmm. we have to tell them so then ila ila kashtapadi ila ila vachanamma so if you don't study if you, do, you, know, you don't educate yourself your life is not going to be very fruitful okay. hmm. so you are wanting to buy all uh, గుచ్చి కావాలనుకుంటున్నావా నాకు ఒక పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ కావాలనుకుంటున్నా బ్రాండెడ్ కావాలంటే ఆ బ్రాండెడ్కి నువ్వు నిన్ను ముందు బ్రాండ్గా చేసుకో ఇది మనం వాళ్ళకి మెల్లగా చెప్పించాలి ఒక బోధనలాగా ఉండకూడదు దెన్ దే గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సో అలా సిల విషయాలు నేను చెప్పినప్పుడు ఒక అమ్మాయి నాకు రాసింది ఎవ్రీ టైం నా అబ్బాయి ఫెయిల్ అయితే నేను చాలా కొట్టేదాన్ని వాడిని ఈసారి నేను ఏం చేయలేదండి వాడు నంబర్ టూలో వచ్చారు స్కూల్లో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను మీలాగే నేను వాడిని ఐ సపోర్టెడ్ హెమన్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గుడ్ మనం వాళ్ళని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రెషర్ ఎక్కువ అండి మనం చదివిన చదువులు వేరు ఇప్పుడు ఉన్న మ్యాథ్స్ వేరు ఇప్పుడు ఉన్న సైన్స్ వేరు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ మామూలు కాంపిటీషన్ ఈవెన్ స్కూల్ కూడా ప్రెషర్ పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ ప్రెషర్ పెట్టేస్తున్నారు స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు స్కూల్స్ ప్లస్ ఇంట్లో కూడా పేరెంట్స్ కూడా అలా అంత పెడితే ఏం చేస్తారండి ప్రతి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబే కావాలని లేకపోతే నువ్వు పైలట్ అవ్వాలని వాడు పైలట్ నువ్వు డాక్టర్ అవ్వలేదు వాడు డాక్టర్ అవ్వాలి అందుకే కదా ఇంత ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి వీ కెన్ నాట్ త్రస్ట్ అవర్ డ్రీమ్స్ ఆన్ అవర్ చిల్డ్రన్ సో ఐ థింక్ యూ షుడ్ గివ్ దెమ్ ద స్కోప్ దట్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ ఇఫ్ ద గోయింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ రూట్ మనం అప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలి వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్వర్సేషన్ ఇన్ఫాక్ట్ నాకంటే వాళ్ళకి నా మీద ఎక్కువ ప్రేమ నేను కొంచెం డిటాచ్డే ఎందుకంటే నేను ఈ క్షణం పిలిచిన కృష్ణుడు నేను వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాను అమ్మో వాళ్ళకి పెళ్ళి ఇవ్వలేదే అమ్మో దీనికి అవ్వలేదు అది ఈ డబ్బు బీరోలో ఉందే వాళ్ళకి ఇది రాయలేదే అలాంటి భయం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఎవరిని కాపాడేది తల్లిదండ్రులు కాదు
మన మధ్య నుంచి దూరం అయిపోయారు అవునండి ఆమె జ్ఞాపకాలు ఏమైనా ఉంది కదా చాలా అండి నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మెడ్రాస్లో చూసాం ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ ఓకే జమున గారు వచ్చారు నేను వచ్చాను నన్ను చూసిన వెంటనే పప్పి అని చెప్పి ఆవిడ మొత్తం కళ్ళు నుంచి నీళ్లు ఆవిడకి రమాప్రభ గారికి నేను ఏడుస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచే ఏడుపు వస్తున్నాయండి అంత ఎంత ఒక బంధం ఉండి ఉంటే అంత ఏడుపు ఏం చెప్పకుండా అలా చూసిన వెంటనే డపడపడప నీళ్ళు వచ్చేసింది నువ్వు తప్పకుండా హైదరాబాద్ రావాలి నువ్వు నా ఇంటికి రాకుండా పోవడానికి వీల్లేదని చెప్పి తర్వాత సంతోషం అవార్డ్స్లో నాకు ఆవిడకి ఒకటిగా అవార్డు ఇచ్చారు అప్పుడు వెళ్ళి నేను టూ డేస్ ముందుగా వెళ్ళి నేను గీతాంజలి గారు రోజారామిణి అందరూ వెళ్ళావు నాకు ఒక చీర పెట్టి నువ్వు నా ఇంటి ఆడపడుచు అని చెప్పి నాకే భోజనం అంతా ఆవిడ చిన్న బిడ్డలాగా నాకు నోట్లో పెట్టి అలాంటి ఆర్టిస్టులు అంతా ఇప్పుడు అలాంటి ఒక ప్రేమ దొరకదండి అప్పుడు అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సౌకర్ గారు కూడా నేను మా అమ్మతో గొడవ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాను అప్పుడు నా ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు మా అమ్మగారు నాతో మాట్లాడలేదు సౌకర్ గారే నాకు డాక్టర్ ఫిక్స్ చేసి నా బిడ్డ పుట్టినప్పుడు నేను హాస్పిటల్ నుంచి నేను కళ్ళు తెరిచి అంటే ఆ సెలెక్షన్ లో ఉంటాం కదా కళ్ళు తెరిస్తే సౌకర్ గారు నా పక్కన నిలబడి నా అమ్మాయికి బంగారంలో ఆ తేను తడి నోట్లో పెట్టి ఇలాంటిది ఏ ఆర్టిస్ట్ చేస్తారండి ఇప్పుడు కాలంలో మీరు చూడగలుగుతారా ఇంపాసిబుల్ అండి ఇలాంటి లవ్ ఇలాంటి ఒక అఫెక్షన్ సావిత్రి గారు ప్రతి షూటింగ్ లో వెండి గిన్నం తీసుకొచ్చి ఆవిడ కూతురు చెన్నైలో ఉండేది నేనే ఎక్కువగా యాక్ట్ చేశాను సో ప్రతి షూట్ నాకే నా అమ్మాయి నా అమ్మాయిని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ నాకు అన్నం పెడతారు అవునా అంటే కూతురు మిమ్మల్ని చూసుకున్నావాడు అవును అలాంటిది ఇలాంటి అఫెక్షన్ లవ్ అంతా పాత ఆర్టిస్ట్తో పోయింది అనేది నాను అంటే ఐ కెన్ ఫీల్ అంటే ప్రజెంట్ ఆర్టిస్ట్లో కూడా నేను చాలా మూవింగ్ ఇది ఎవ్రీబడి అడిగిన సంఘంలో నేను ఇన్ బిట్వీన్ ట్రస్టీ గాను మెంబర్ గాను ఉన్నాను దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ నైస్ పీపుల్ బట్ దే ఆర్ మోర్ ప్రాక్టికల్ పీపుల్ అవును ఇప్పుడు ఉన్నది దే ఆర్ మోర్ ప్రాక్టికల్ వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు అండ్ అనేది అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు తర్వాత ఉంటే అనుకుంటే అలాంటిది పాత ఆర్టిస్ట్తో పోయింది ఆ అనుబంధం అనే వర్డ్ వాళ్ళతో పోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యారవన్ కల్చర్ వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు సావిత్రి గారు జమున గారు గారు సొంత అక్కా చెడ్లు మాదిరిగా ఉండేవాళ్ళు అంతేనండి ఈవెన్ సౌకార్ గారు దేవిక గారు అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ దే యూస్ టు షేర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ దేర్ ఏం చెప్పేది షాపింగ్ గురించి ఏమైనా ఒక ఫ్రెండ్స్ బాగా షూటింగ్ లేదంటే అందరూ కలిసి ఏదైనా ఎస్కేషన్ వెళ్ళడం మహాబలిపురం వెళ్తారు వాళ్ళకి అది ఒక్కటే ఎస్కేషన్ అందరూ మహాబలిపురం లేకపోతే సినిమాలు వెళ్ళడం బీచ్కి వెళ్ళడం అది కూడా నైట్ షో సినిమా అంటే నైట్ షో రెండు రో ముందు వెనకాల ఎవరు లేకుండా బుక్ చేసుకుంటారు ముప్పై నలభై టికెట్లు ఎక్స్ట్రా ఓకే చేసుకుని చూడడం అలా అవన్నీ జరిగేది సో ఇప్పుడు అంటే అప్పటి సినిమా నిర్మాణానికి చూసుకున్న ఒకేలా టీవీలు కానివ్వండి ఇప్పుడు దానికి ఎలా ఏమన్నా తేడా కనిపిస్తుంది తేడా అంటే టెక్నికలీ వీఆర్ వెరీ సౌండ్ నౌ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆర్ఆర్ కానీ టెక్నికల్ గా విఆర్ టూ గుడ్ బట్ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కి మర్యాద ఉండేది అక్కడ నాగిరెడ్డి గారు అక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు అయినా సరే శివాజీ గారు అయినా సరే నిలే నిలబడి నమస్కారం చేసి రండి మొదలాలి అంటారు ఇప్పుడు మొదలాలి లేదు ఏమీ లేదు నిర్మాతకు అసలు నిజంగా లేదండి వాళ్ళు ఒక ఏటీఎం మిషన్ అంతే వాళ్ళు బయట నిలబడి రెండు కిలోమీటర్ బయట ఉంటే కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అదే చెప్తారు నిర్మాతకి విలువ లేకుండా పోయింది పోయింది నిజంగానే పోయింది అది మేము చూస్తున్నాం కూడా లొకేషన్లో సో ఐ డోంట్ నో ఇది ఇప్పుడు పెద్ద టాస్క్ కదా ఏదైనా సరే ఒక సీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా ఒక ప్రొడ్యూసర్కి అందుకే నేను వచ్చి పాపులర్ పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళానండి ఛానల్లో నన్ను పిలిస్తే నేను ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ నాకు నేను హూ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఆ డైరెక్టర్నే ఇస్తాను ఆ కెమెరా మ్యాన్ ఇస్తాను ఇస్తే చేస్తాను లేదా నాకు వద్దు అది ఎలాగో నన్ను వెతుకుంటూ వస్తుంది నాకు అదే చెప్తున్నాను కదా నాకు భోజనం వేయవలసిన బాధ్యత దేవుడిది ఇంకెవరిది కాదు సో నాకేం కావాలి ఓకే నాకు ఒక మంత్కి నాకు ఐదు లక్షలు కావాలి అది లేకుండా నాకు జరగదు నా ఆఫీస్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కావాలి అది లేకుండా జరగదు అది ఎక్కడి నుంచో వస్తూనే ఉంది సో మీ పని మీరు చేసుకుంటే అదే నేను సిస్టమ్ గా చేస్తూనే వెళ్తాను ఇప్పుడు నేను కన్సల్టెంట్ గా మారిపోయాను ప్రొడక్షన్ వద్దని చెప్పి సో నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ గివింగ్ ఇట్ వన్ అదర్ పర్సన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్ కన్సల్టెంట్ గా నా ఫీజు తీసుకుని వచ్చేస్తాను ఈ గొడవ అంతా సెట్ లో వెళ్ళి చూడడం వద్దు బాబు అని ఓకే అంటే మీ ఒక్కటే
బెస్ట్ బిఏ కన్సల్టెంట్ గెట్ యువర్ ఫీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన అదే ఫీసు అది లేకుండా ఇది బెటర్ కదా అది మారిపోయింది అనమాట ఇక్కడ మీరు అడగని ఒక క్వశ్చన్ కి నేను ఇక్కడ జవాబు మీరు అడగలేదు కానీ నేనుగా చెప్తున్నా చెప్పండి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐస్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ లాట్ ఇప్పుడు దూరదర్శన్ లో చాలా రెగ్యులర్ గా అప్పుడు తెలుగు సీరియల్స్ చాలా చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మన దూరదర్శన్కి వెళ్ళాలంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంబాసిడర్లో ట్రావెల్ చేస్తే డెలివరీ అయిపోతుంది అలా ఉన్న ఊరిని మార్చిన ఒకే మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఏ పాలిటిషియన్ గురించి భయం లేదు ఎందుకంటే నేను ఏ పాలిటిక్స్లో లేదు అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ అ గ్రేట్ రికార్డ్ ఫార్ ఎమ్ ఐ వాంట్ టు మీట్ ఎమ్ ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ బట్ ఈవెన్ దో ఇస్ వైఫ్ వాస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ కానీ నేను చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళి అడిగేది అపాయింట్మెంట్ అడిగితేనే ఏదో వీళ్ళకి ఏదో కావాలని వస్తున్నాను అనుకుంటారు అని చెప్పి నేను సిగ్గుపడి నేను వెళ్ళలేదు బట్ డెఫినెట్లీ వెన్ అవర్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ కమ్ టు హైదరాబాద్ ఐ వాంట్ మీట్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఇక్కడ విన్నపం పెడుతున్నాను నేను సో అతనికి చేరి వాళ్ళు పిలుస్తా అనుకుంటాను బట్ నిజంగానండి ఇంత పెద్ద ఒక హైటెక్ పార్క్ గా ఇంత పెద్ద ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత బ్రహ్మాండగా చేశారు ఆశపడుతున్నారు మీకు ఆ రిసెప్షన్ కూడా దొరుకుతుంది అనుకుంటా ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మీకు ఎందుకంటే మీరు ఆ పురంధరేశ్వర గారి ఆ సంఘటన చెప్పారు కదా సో ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా మీకు అంతకంటే మంచి రిసెప్షన్ దొరుకుతుంది కృష్ణ గారు ఎలా ఉండేవారు అసలు అయ్యో నా బుజ్జి బాబండి కృష్ణ గారు ఎందుకంటే కృష్ణ గారు మేము ఒకే స్ట్రీట్ లో అతని ఇల్లు ఇక్కడ అంటే మా ఇల్లు ఇక్కడ అవునా నీలగండ మేత స్ట్రీట్ అని ఆ ఇల్లుకి పేరు కృష్ణ గారి ఇల్లు ఇల్లు వదిలితే శివాజీ గారి ఇల్లు అందరు ఒకే స్ట్రీట్ అనమాట అప్పుడు నాకు లాస్ట్ బిడ్డ మా ఇంట్లో నేను నాకు పిల్లలు అంటే భలే బిచ్చి అప్పుడు మన మహేష్ బాబు గారు పుట్టారు ఎలా ఉంటా తెలుసు కదా అప్ప తెల్లగా వైట్ పింక్ అండ్ వైట్ మిక్స్ బేబీ అనమాట వదిలేదాన్నే కాదు కింద మొత్తం నా దగ్గరే వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ అమ్మ వదలదే కొంతసేపు వాడిని అడవనే అంటే వదలనే వదలను వద్దు వద్దు కాళ్ళు అంతా ఇలా ఉంది నేను వదలను కింద వదలనని ఇక్కడే పెట్టుకునేదాన్ని అంత బాగా కొంచెం ఇదిగా కూడా ఉండేవారు సో నేనే ఐ విల్ పుట్ ఇమ్ టు స్లీప్ అన్ని నేనే చేసేదాన్ని అప్పుడు ఎక్కువ పిక్చర్స్ లేదు అన్నీ చాలా ఇష్టం నాకు అప్పుడు చిరంజీవి గారు కృష్ణం రాజు గారు వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు కృష్ణ గారిని చూడడానికి అప్పుడు కొంచెం మా ఇంట్లో కూర్చు నిమ్మ మజ్జిగ అంతా తాగేసి వెళ్ళేవారు ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది మా ఇంట్లో చాలా ఆవులు ఉన్నాయి మా అమ్మ అందరికి మజ్జిగ చేసేస్తుంది సో కృష్ణ గారు నిజంగానే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ జెంటిల్ మ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు అండి హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ జెంటిల్ మ్యాన్ అండ్ నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి విజయనంలా గారు వచ్చి నన్ను చూ అంటే మాట్లాడుతుండగా రావే ఇంటికి అంటే వెళ్ళాను ఎంత బ్రహ్మాండమైన ప్యాలెస్ లాగా ఇల్లు వెళ్తే మన సినిమాలు తెలుగు సినిమాలు చూస్తామే ఆ పెద్ద మెట్లు ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకటి ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకటి అమ్మ బాబా ఇలా ఉంటే నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి అప్పుడు విజయనంలా గారికి చేయి పగిలిపోయింది అనమాట అప్పుడు కృష్ణ గారు నేను అందరు ఫోటో తీసుకున్నాం అప్పుడు ఏ నీ మహేష్ బాబు నువ్వు పెట్టుకునేది అప్పుడు ఎంత పెద్దవాడు అయిపోయారు తెలుసా అవునండి నా అమ్మాయికి చా ఇంకొక అమ్మాయికి చాలా పిచ్చి మహేష్ బాబు గారితో అది చెప్పింది నేను డీన్స్ మెరిట్ లిస్ట్ లో వస్తే ఏ ఇస్తావని అడిగింది మహేష్ బాబు గారితో ఒక ఫోటో ఇప్పిస్తాను నాన్ను కానీ ఇంకా నేను చేయలేదు నా మాట నేను నిలవలేకపోయాను అప్పుడు అతను చెప్పారు కొంచెం ఉండు నువ్వు నర్మద వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు మీట్ చేయి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే నీ అమ్మాయిని తీసుకొద్దురు కానీ కానీ వాళ్ళందరూ యూఎస్ లో నేను ఎక్కడ నేను తీసుకొచ్చేది సో లేదండి నేను బయలుదేరుతానని చెప్పి చాలాసేపు మాట్లాడేసి వచ్చాను అదే లాస్ట్ మీట్ అయింది కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు విజయనంద గారు ఇద్దరు ఉన్నారు విజయనంద గారు కూడా నాతో చాలా షీస్ టు బి వెరీ ఫ్రెండ్లీ చాలా బాగా ఎందుకంటే టీవీ అంతా చేశారు చాలా టీవీ గురించి చాలా ఫోన్ చేసి నాతో మాట్లాడతారు ఏంటి ఇది ఎలా చేస్తున్నావు ఏంటి నా ప్రాణం తీసేస్తున్నారు నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు చెప్పవే అప్పుడు నేను సన్ టీవీలో పదకొండు ప్రోగ్రాం నాకు ఒకటి రెండు కాదు పదకొండు టేప్ రోజు ఇవ్వాలి హార్ట్ అటాక్ పులి వాళ్ళు పట్టినట్టు వదిలేస్తే పులి ఖర్చేస్తుంది అలా లైఫ్ మాట్లాడడానికి టైం లేదు నిద్రపోవడానికి టైం లేదు ఎడిట్ రూమ్ హాలు ఇలా చచ్చేవాళ్ళు అనమాట 
అప్పుడు ఆవిడ అడిగేవాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి ఆమె కూడా పని రాక్షసు కదా కృష్ణ గారికి ఆవిడంటే అది మీరు మేమంతా కళ్ళారు చూసా అమ్మా 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 అని అంత బాగా చూసుకునేవారు అలాంటి హస్బెండ్ దొరకడం చాలా అదృష్టం అండి అంటే అటు తెర మీద తెర వెనక కూడా కూడా వాళ్ళు అట్లాగే ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా చివరిదాగా కలిసి ఉన్నారు అట్లా చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు కానీ ఇంకొకరికి మర్చిపోయారు మీరు ఎవరు అక్కినేని గారు అక్కినేని గారా అతను రౌడీ అండి నేను అతను నేను రౌడీ అంటే అతను రౌడీయే ఇద్దరు బాగా ఈక్వల్ గా మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు మన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సినిమా అప్పుడు చెన్నై వచ్చారు అప్పుడు అతను అతను ఆల్ ద గ్రాండ్ సన్స్ ఆల్సో కేమ్ ఏ పద్ని రావే కూర్చో అన్నారు చూసావా మా ఇంకా మా తాత గారికి ఆశ పోలేదు అన్నారు అలాంటి ఆశ కాదురా ఇది చిన్నప్పటి నుంచి రా మీలాగే రా ఇది రావే ఇక్కడ కూర్చోవే అని చెప్పి ఓకే గలాట నాతో అండ్ ఏ నువ్వు ఎప్పుడు నాతో హీరోయిన్గా చేస్తావు అందరు హీరోయిన్గా చెయ్యాలి అని మీరు అప్పుడు ముసలవారుగా ఉంటాను నేనేం చేయను అంటాను కానీ నేను హీరోయిన్గా రాలేదు అతను కూతురు గారు రెండు పిక్చర్లు చేశాను కానీ బట్ ఐ హీస్ టు టాక్ వెరీ నైస్లీ అంటే అతను కొంచెం అంటే మన రామారావు గారు ఎక్కువ కామెడీ చేయరు సెట్లో సార్ వచ్చి నాయసరావు గారు వచ్చి సరదా అనమాట బాగా సరదా అందరితో గొడవ పెట్టుకుంటా గొడవ అంటే కళా తమిళ్లో కళా ఎప్పు అంటారు అంటే క్రిటిసైజ్ చేసేది అన్ని హ్యాపీగా నాట్ రాంగ్ గా బాగా అందరు నవ్వు పెట్టేది తర్వాత ఇంటి నుంచి అతనికి ఏంటో ఒక చుక్కా చపాతి ఒక క్యారెట్ ఒక వెల్లరిక వస్తాయి ఇక్కడ అందరు చిల్లీ చికెన్లు అది భలే తినేవారు జయలలిత గారు వాళ్ళది అయ్యో అంటారు కడుపు నొచ్చి చూడు నీకు ఈ రోజు కడుపు నొచ్చి వస్తుంది వచ్చి వచ్చి చేస్తా నువ్వు అంటారు ఎందుకంటే అతనికి ఇంటి నుంచి అప్పుడు ఏదో కొంచెం బైపాస్ జరిగిందా ఏం జరిగింది నాకు జ్ఞాపకం అందుకని రెండు క్యారెట్ రెండు వెల్లరికాయ అంటే మనం ఇది కుక్కుమరు వస్తుంది అతనికి ఇప్పుడు బాగా జయలలిత గారు ఇలా చూపించి చూపించి తినేవారు అతనికి అది సారథి స్టూడియోస్ లో చాలా జగపతి బాబు గారు తండ్రి పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనుకుంటా కదా జగపతి బాబు గారు ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా అతను తండ్రి ఆ పిక్చర్ కి ప్రొడ్యూసర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సో మాకు జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అది నైట్ మాకు అందరికి సారథి స్టూడియోలోనే రూమ్ రూమ్ లో వచ్చి ఏసీ లేవు ఒకే ఒక మేకప్ రూమ్ ఏసీ రూమ్ మిగతా అంతా నాన్ ఏసీ సో ఉండలేము ఆ ఎండలో సో అందరూ నైట్ ర్యాలింగ్ గారు మేము అందరూ జయలలిత గారు అందరూ పైకి వచ్చేస్తాం ఛత్తు మీద వచ్చి బెడ్స్ వేసి ఉంటారు అందరికీ బెడ్ వేసి పెద్ద పెద్ద ఐస్ బ్లాక్లు పెట్టేస్తారు ఊరికే ఆ గాలిలో కొంచెం చల్లగా ఏదైనా రావడానికి కూర్చుని ఒక బుట్ట నిండు ప్రతి బెడ్కి ఒక బుట్ట గ్రేప్స్ ఒక టిఫిన్ బాక్స్ చేయది చికెన్ ఫ్రై అందరూ తినేవాళ్ళు అనమాట ఓకే ఆయన బాగా ఆయన కూడా చాలా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు అంత సో మంచి మంచి ప్రొడక్షన్ కంపెనీ లాగా కదా ఆ రోజుల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా రామారెడ్డి గారు కంపెనీ అన్ని మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీలతో పనిచేస్తున్నారు కదా ఇట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఉండేదా ఇక్కడ కర్ణాటక అదే చెప్పాను కదా భానుమతి గారు నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడకి అతని హస్బెండ్ డైరెక్షన్లో అనుబంధాల రామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్లో అనుబంధాలని ఒక పిక్చర్ ఓకే అది ఎవరు చేయకూడదు పద్మినీ చేయాలి అది చేస్తే బాగుంటుంది బాగా దొంగముండ బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని తీసుకురండి అనేవాళ్ళు బాగా మాట్లాడతారు సో ఇట్స్ ఆల్ అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్తో నాకు అప్పుడు తెలియలేదండి వాళ్ళు వెళ్ళవ వాళ్ళ వెళ్ళవ ఇప్పుడు నేను పిక్చర్ చూసేటప్పుడు అమ్మ బాబాయ్ శివాజీ అంకుడితో చేశానా భానుమతి గారితో చేశానా సావతి గారితో ఇలా యాక్ట్ చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు నాకు కొంతకాలం చేసి ఆగిపోయారు కదా ఆగిపోవడానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా అదే చెప్పాను కదండి నాకు గ్లామర్ గా చేయడం అనేది నా బాడీలో రాలేదు బేసిక్లీ ఐఎమ్ టిపికల్ బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి ఓకే కల్చర్డ్ అలా వచ్చాను కాబట్టి ఐ వాజ్ అన్ఏబుల్ టు వేర్ రివీలింగ్ డ్రెస్సెస్ ఓకే అప్పుడు అది కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హీరోయిన్ అంటే గ్లామర్గా ఉండడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే లావ్ అయిపోయాను అప్పుడు నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు సన్నగానే ఉన్నాను ఈవెన్ అప్పుడు మీ ఆ టైంలో కూడా ఈవెన్ మీరు అన్నట్టు స్విమ్ సూట్లు వేసుకున్నవారు వీళ్ళు 
పెద్దవాళ్లే ఈవెన్ కాంచన గారు ధర్మదాత కాంచన గారు ఫీగా ఏంటి ఆవిడ బ్యూటీ ఏమిటండి ఆవిడ ఇప్పటికే నా బెస్ట్ ఇప్పుడు కూడా మొన్న కూడా నాకు సూప్ పంపవే అన్నారు అలా అంత మంచి అవును ఇప్పుడు కూడా నేను ప్రతిసారి ఏ ఫంక్షన్ చూసినా నేనే డ్రాప్ చేస్తాను అక్కని ఓకే అవన్నీ అలాంటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కావాలి అలాంటి ఎప్పుడు చూసినా కాళ్ళు నేను నమస్కారం చేసుకుని అందు గురించే మీరు వద్దనుకున్నారు వద్దనుకున్నాను అంటే అన్ని అలాంటివి ఉండవు కదా అండి నేను అనేది అలాంటివి సరే అదేనండి ఒక్కొక్క పిక్చర్ బాగా వచ్చింది సరిగా రాలేదు నా లక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు నాకు ఆ లక్ లేకుండా పోవచ్చు బట్ బికాస్ ఐ వాజ్ రిటర్న్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ చెప్తున్నాను కదా ఐ వాజ్ రిటర్న్ టు బి ఏ ప్రొడ్యూసర్ అందు గురించి సో అది ఇలాంటిది నా లైఫ్ లో జరుగుతుందని నాకు అప్పుడు తెలుసా తెలియదు కదండి ఎందుకు సింగపూర్ వెళ్ళాలి ఎందుకు టీవీ చూడాలి ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్ గా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత స్పిరిచువల్ గా నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ ఉంది కదా సో గాడ్ హాస్ సంథింగ్ ఫర్ మీ సో అది ఉంది అది ఏమిటి అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో దాని గురించి నేను బాధపడకుండా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను వాళ్ళు నేను అడ్జస్ట్ చేసి ఉంటే మేబీ ఐ కూడా బికమ్ శ్రీదేవి ఆర్ మేబీ ఐ డిన్ బికమ్ ఎనీబడి అలా ఎన్ని పీపుల్ దే ఆర్ గెటింగ్ చీటెడ్ ఏమిటండి అది చేసే వాళ్ళు అందరు వచ్చేస్తున్నారా సో వీ డోంట్ నో మేబీ ఐ డెంట్ హ్యావ్ దట్ లక్ సో ఆ లక్ లేదని నేను ఏడ్చుకుంటూ నేను ఒక డ్రగ్ అడిట్ గా పోవడము డ్రింకింగ్ చేసుకోవడం నా లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకోకుండా నాకు అది లేదని తెలిసి వేరే లైన్ బాగా ఇచ్చాడు దేవుడు దాంట్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎంత కావాలి ఏదో చెప్పాను కదా ఎంత తీసుకెళ్ళగలుగుతానండి ఇప్పుడు ఈరోజు ఉంది వేసుకున్నాను లేపు లేదా నేను కాటన్ జీరా వేసుకుని నేను హ్యాపీగా కూర్చుంటాను అప్పుడు సేమ్ టైప్ పద్దిని ఓవరాల్గా మీ జీవితం చూసుకుంటే నాకు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అని లేకపోతే సో ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే మొత్తం అన్నీ మీరు ఎక్కడైతే అన్నీ ఎన్ని భాష వస్తే అన్నీ సో అందరికి మీకు తగిన గౌరవం మీకు లభించిందా మీకు రావాల్సిన గుర్తింపు వచ్చిందా తప్పకుండా వచ్చిందండి కానీ అన్నీ నేను చాలా ఐ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ టు గెట్ ఎనీథింగ్ నాకు ఏది ఈజీగా రాలేదు నేషనల్ అవార్డ్కి నామినేట్ అయ్యాను మూడు పిక్చర్ ఆస్తి పరుగులు కొళందీం దైవం అండ్ సత్యహరిచంద్ర కన్నడ త్రీ పిక్చర్స్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక మొత్తం కొత్త ఫ్రాక్ అంతా వేసుకుని అన్ని వెయిటింగ్ ఇందిరాగాంధీ గారు ఇస్తున్నారు పిలుస్తారు పిలుస్తారని నా నన్ను పిలవకుండా అందరికీ ఇచ్చేశారు ఎందుకు నన్ను ఎప్పుడు పిలుస్తారు ఎప్పుడు హిందీ బాగా మాట్లాడతాను చిన్నప్పుడే హిందీ ప్రచార సభలో మా అమ్మ నన్ను చేర్చింది ఏదైనా ఒక చదువు రావాలని చెప్పి సిక్స్ టు సెవెన్ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని మా అమ్మ నాకు పెద్ద ఏదో రాక్షసిలా కనిపించేది ఎందుకంటే ఆరు గంటలకు వెళ్ళాలి నైట్ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని టూ ఓ క్లాక్ వస్తే మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు లేపి సుప్రభాత్ అని చెప్పి సాంస్క్రిట్ చెప్పి మళ్ళీ హిందీ చదువుకోవాలి ఎనిమిది గంటలకి సినిమా షూటింగ్ కార్ వస్తుంది కానీ ఆ హిందీ నాకు హెల్ప్ చేసింది ఆ హిందీ సీరియలే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను నా కెరియర్ హిందీలోనే ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు కూడా బాంబేలోనే ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ హౌస్ దర్ ఐ హ్యావ్ హౌస్ హియర్ బాంబే మై సిస్టర్ ఇస్ మ్యారీడ్ టు ఫిలిం స్టార్ రేఖాస్ బ్రదర్ అవునా ఇప్పుడు నేను పక్కన ఉన్న నందిని సత్పతి సాకిర్ హుసేన్ ఉన్నారు అడిగాను అంటే యాక్చువల్ గా మీ ఉన్న రమ్మని చెప్పారా రమ్మని చెప్పి ఆ నామినేటెడ్ లెటర్ వచ్చి చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో అందరిని తీసుకెళ్లారు జయలలిత గారు అందరు తమిళ తెలుగు అంటే హై మెడ్రాస్ నుంచి ఫ్లైట్ ఎయిర్ ఇండియా హైదరాబాద్ వచ్చి ఆగి హైదరాబాద్ లో ఉన్న అన్ని ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకుని జమున గారు వచ్చారు జయశంకర్ వచ్చారు అలా ఎవరెవరికి దొరికిందో అందరు వచ్చారు దాంట్లో జమున గారికి ఇచ్చారు జయశంకర్ గారికి ఇచ్చారు మా పిక్చర్ లో స్టేజ్ మీద ఏమైందంటే కృష్ణన్ పంజు అనేది ఇద్దరని తెలియలేదు వాళ్ళకి ఒక అవార్డు పెడితే అది వాళ్ళు తీసుకొని అని చెప్పేసారు లోపల కృష్ణన్ పంజు అనేది రెండు డైరెక్టర్స్ ఇద్దరికి ఇవ్వాలంటే సరే ఎవరిది ఎక్స్ట్రా ఎవరికి ఎక్స్ట్రా లేదు షీల్డ్ సరే అని చెప్పి నాది వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు సో నన్ను పిలవలేదు నేను ఇక్కడ అడుగుతున్నాను ఏమైంది పిలవలేదు పిలవలేదు ఇక అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్ ఇంక ఎప్పుడు పిలుస్తారంటే ఇక పిలవరు అయిపోయింది ప్రోగ్రాము మరి నేను ఏం చేయాలని అడిగాను ఓన్లీ ఇందిరాగాంధీ క్యాన్ డూ సంథింగ్ నో బడి అని చెప్పింది ఆవిడ పక్కన నాకు అంత చాలా ఇందిరాగాంధీ దిగుతుంటే ఒకటి చీర లాగేశాను చీర పెట్టి లాగేస్తే ఆవిడ షాక్ అయిపోయింది అప్పుడే అయింది మినిస్టర్ అయింది మొత్తం క్యా బ్లాక్ క్యాట్స్ అందరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు చిన్న బిడ్డ బాగా డ్రెస్ చేసుకుంది మంచి గౌన్లు నగలు అంతా వేసుకొని ఆవిడ చీర లాగేసి ఏం వాట్ బేబీ వాట్ బేబీ అంది మీ నాన్నగారు ఉంటే ముందు నాకే ఇచ్చేవారని చెప్పేసాను 
ఆవిడ షాక్ అయిపోయింది వాట్ హ్యాపెన్ వాట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి తర్వాత ప్లీజ్ గెట్ ద ప్రింట్ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే ఆవిడ డిన్నర్ ఇచ్చారు అందరికి ఓకే సో ప్రీవియస్ డే నర్గీస్ గారు రాజ్ కపూర్ గారు ఇద్దరు రాలేకపోయారు ఫ్లైట్ ఏదో వాళ్ళది ఒక బర్డ్ హిట్ వల్ల రీడైరెక్ట్ అయింది ఓకే సో వాళ్ళిద్దరితో కలిపి నాకు అవార్డు ఇచ్చి నాకు ఒక ముద్దు ఇచ్చారు ఆ ముద్దుని కరెక్ట్గా ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఎక్కడ ఉన్నారు మహానుభావుడు అంత మంచి ఫోటో తీశారు న్యూస్ పేపర్ లో అది ఒక్కటే ఉండింది ఏ న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసినా ఇందిరాగాంధీ గారు నాకు ముద్దు పెట్టే స్టిల్లే ఉండింది అందుకని ఏ ఒక్కటి కావాలన్నా ఐ హ్యాడ్ టు ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట నటరాజ్ కూడా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సినిమా చేశారు దాంట్లో అందరికంటే సీనియర్ గా నేను కూర్చున్నా నాకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు తిరిగి తర్వాత ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు రోజా నాకు కూడా తిట్టింది ఏమిటే నాకు ఇస్తున్నారు నాకంటే సీనియర్ నీకేమిటి తిరిగి లేదు తర్వాత వెళ్ళే కాటగర్ ప్రకాష్ గారు వాళ్ళ ఇంకా మన కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు నిజంగానే మూవ్ చేసి తెలుగు ద్వారా నాకు ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీషన్ అంటే అవార్డు కావాలని కాదండి అది ఒక వాట్ ఎంతైనా అది ఒక బొమ్మే బట్ దట్ ఇస్ రికగ్నేషన్ రికగ్నేషన్ సో ఆ టైంలో రికగ్నేషన్ చేస్తే మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్లో నాకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ త్రీ అవర్స్ దొరికింది సో దట్ ఈస్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ సో అలా ఏది చేసినా కానీ పోరాడు సాధించాలి పోరాడాలి యూ బెటర్ ఫైట్ నథింగ్ రాంగ్ ఒకటి కావాలంటే ఒకటి దాని కోసం ఫైట్ చేయాలి తప్పకుండా వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తానండి సో ఒక ఫైటర్ అవును ఫైట్ మొదటి నుంచి అలా ఫైటర్ గానే ఉన్నారు కదా అదే యు హావ్ టు ఫైట్ నథింగ్ రాంగ్ when you are fighting for the righteous righteous path lo unnappudu deniki bayapadavalsina avasaram ledhu because you are asking for something what belongs to you me personal life lo ala poraadaru oka pakka poraadtane undaru inko pakka seva chestune undaru meeku sadhyamaina antalo mee cheyalanukundi of course and i am very happy every year from my earnings mm. or whatever the earnings god has given me 20 to 23 lakhs we save and we give only for education okay and we go to vrindavan okay in vrindavan dham where krishna was living akkada 40 lakhs widows are there so we do seva for them enta mandi 40 lakhs pai order 40 lakhs ah 40 lakhs or 40000 ok sari check cheyali ekkada chusina widows e dorukutar meeku vaalni chinna appudu teesukochi 40000 ay untaru emo odilesi ledha 4 lakhs atla emo 4 lakhs kuda undochu odilesi elli potar oho so we go there we do vaalle eye check chesi vaalleki anni andariki glasses అందరికీ కుదరదు ఎవ్రీ టైమ్ వీ చూస్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఇన్నర్ గార్మెంట్ వాళ్ళకి గైనకాలజీస్ పిలిపించి వాళ్ళకి చెకప్ సో వృందావన్లో ఎంపీగా నిలబడితే దొరికిపోతుంది సీటు కానీ పాలిటిక్స్ వెళ్ళను 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 వద్దు నా కప్ ఆఫ్ టీ కాదు ఎందుకంటే ఫర్ పాలిటిక్స్ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ కనేవింగ్ మైండ్ and you have to be an opportunistic mm-hmm. so no opportunistic ga undakapothe undakapothe you cannot manage uh, the position no, 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 no. so that is not possible by me mm-hmm. i want this to be my last birth so i don't want to do anything wrong in my life mana kalsana vallaku emana cheyal anukunte dantlo kalsana paraya what i can afford mm-hmm. nenu chestunnanu naakane oka group doctors unnaru na phone vastane vallu bayapadtharu సార్ ఒక మనిషి పంపిస్తున్నాను సార్ కాలు తీసేస్తాను అని అంటున్నారు సార్ కాలు తీయొద్దు సార్ మీరు ప్లాస్టిక్ సర్జన్ కదా కొంచెం ఏమైనా చేయండి కాలు తీసే చోట్లో ఒక రెండు ఫింగర్తో వాళ్ళకి ఆపుతాను ఇది నాకు పెద్ద ఖుషి ఓకే ఇలాంటి విషయాలు చాలా చేస్తూనే ఉంటాం ఇంకేమైనా ఉండే అసలు మీకు ఏమైనా చేయాలని కానీ ఇంకేమన్నా మిషన్స్ ఏమైనా నాకు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్ నా డ్రీమ్ అండి అవునా కానీ దానికి చోటు కావాలి డబ్బు కావాలి నా వల్ల ఇంకా అది కుదరలేదు ఎందుకంటే అది చేయాలి ఎందుకంటే సినిమాలో ఉండి సినిమాలో బాగా పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ కి వేరే ఎక్కడ వెళ్ళి అనాథాశ్రమంలో ఉండలేరు మిగతా మనుషుల్లో కలవడం చాలా కష్టం సో వాళ్ళకి ఒక సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్ ఉంటే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళే వాళ్ళు తెలిసిన కెమెరామెన్ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలిసిన ఆర్ డైరెక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది అది చెయ్యాలని చాలా ఆశ నేను అది ఎంతో ఆశపడ్డాను తమిళ నడిగిన సంఘంలో చేయాలనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను ఆ సేమ్ మిషన్ అందరికి రావట్లేదు ఓకే ఏమో ఫ్యూచర్లో జరగచ్చేమో చెప్పలేము కదా మీకు ఇంకా శక్తి ఉంది ఉందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఆ నమ్మకం కూడా నాకు ఉంది దాస్తు మీరు చెప్పేది జరిగితే నేను ఐ మీద హ్యాపీయెస్ట్ సోల్ ఎందుకో పుట్టాం ఏమేమో చేసావు ఒక మంచి పని చేసి వెళ్ళాం అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కుట్టి పద్మిని గారు హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ అని అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ Mm. Happiest and content. Content. 
వెరీ మచ్ రైట్ అదే చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మూర్తి గారు మంచి రామారావు గారి గురించి మాట్లాడే అర్హత నాకు లేదు అయినా అతను ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం నాకు చాలా సంతోషం అలాంటి ఒక మనిషితో కలిసి పనిచేయడం అనేది నా సుకృతం ధన్యవాదాలు మీరు ఆయనకు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు ఇంకా చాలా విషయాలు అలాగే మీ పర్సనల్ విషయాలు కూడా షేర్ చేసుకున్నారు ప్రజలకు మీరు ఏమేమి చేశారు ఇవి కూడా అంటే ఆ మంచి మనసు కూడా మీకు మీరు అన్నట్టు మీ వెంకటేశ్వర స్వామి మీ పేరెంట్స్ అదే కావచ్చు ఇదంతా కూడా ఇదే సీడ్ వేయాలి కదా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ విషయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు